கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக இரண்டாம் சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் இரண்டாம் சாமுவேல் ஐந்து பத்து தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் சேனைகளின் தேவனாகி கத்தர் அவனோட கூட இருந்தார் தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார் ஒரு மனிதன் விருத்தி அடைவது என்பது தேவனுடைய கரத்தில் உள்ள ஒரு காரியம் இன்றைக்கு மனிதர்கள் விருத்தி அடையும்படியாக பல விதங்களில் விருத்தி அடையும்படியாக முயற்சி எடுக்கிறார்கள் சிலருக்கு அது கைகூடி வருகிறது சிலருக்கு அது கைகூடி வருகிறது இல்லை அநேகர் விருத்தி அடையும்படியாக பல விதங்களிலும் முயற்சி எடுப்பதை நாம் பார்க்கலாம் அவர்களை குறை சொல்ல முடியாது வாழ்க்கையில் அவர்கள் முன்னேற வேண்டும் விருத்தி அடைய வேண்டும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் ஒரு செழிப்பை சந்திக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு மனப்பான்மையோடு எதையாவது செய்தால் இதை செய்தால் விருத்தி அடையலாமா இதை செய்தால் விருத்தி அடையலாமா என்கிற ஒரு ஒரு வித அறிவோடு கணிப்போடும் அவர்கள் முன்னேற வாஞ்சிக்கிறார்கள் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு மனிதனோடு தேவன் இருந்தால் சேனைகளின் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கையில நாளுக்கு நாள் விருத்தி இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனிதர்களுக்கு விருத்தி என்பது சில வருடங்களில் உண்டாகும் இந்த வருஷம் பிசினஸ் இந்த வருஷம் விவசாயம் இந்த வருஷம் வேலை ஸ்தலம் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் விருத்தியை குறித்து சில வருடங்களை கணக்கிட்டு சொல்லுவார்கள் ஆனால் தேவனுடைய மனிதனாகிய தாவிதனுடைய விருத்தி என்பது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விருத்தியை தேவன் கொடுத்தார் அதனால தான் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது நாளுக்கு நாள் அவனுக்குள்ளே ஒரு விருத்தியை தேவன் கட்டளையிட்டார் இது தேவன் அவனோடு கூட சேனைகளின் கத்தர் அவனோடு கூட இருந்தபடியினால் சம்பவித்த ஒரு காரியம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை விருத்தி அடைவது என்பது தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த ஒரு வாக்கு தத்துவம் அதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் விருத்தி அடைய வேண்டும் என்பதில் தேவன் கவனம் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஏனென்றால் பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் பனிரெண்டு கோத்தரங்களை பார்க்க இயலும் அந்த பனிரெண்டு கோத்தரத்தில் எல்லா கோத்தரங்களும் விருத்தி அடைந்ததா என்பதை நாம் பார்க்கும் பொழுது அநேக கோத்திரங்கள் பெயர் சொல்ல முடியாத அளவில் அப்படியே ஒன்றுமில்லாமல் போனதையும் நாம் காண இயலும் ஆனால் சில கோத்திரங்கள் பெயர் சொல்லி இன்று வரை அழைக்கக்கூடிய அளவில் விருத்தி உள்ளதாக மாறி இருக்கிறது அதற்கு காரணம் தேவன் அவர்களோடு இருப்பதனால் நடக்கிற ஒரு சம்பவம் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஒரு ஆவிக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிறவனை தேவன் விருத்தி அடைய செய்யும் முடியாக வாஞ்சிக்கிறார் இன்றைக்கு நம்மில் எத்தனை பேருக்குள்ளே ஒரு சரியான விருத்தி இல்லாவிட்டால் ஒரு வளர்ச்சி இல்லாவிட்டால் ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாவிட்டால் ஒரு செழிப்பு இல்லாவிட்டால் நாம் செய்கிறது வாய்க்கிற அனுபவங்கள் இருக்கிறது என்பதை நாம் கண்ணோக்கி பார்க்கும் பொழுது ஏழையா இருக்கிறவன் ஏழையாகவே இருக்கிறான் பணக்காரனா இருக்கிறவன் பணக்காரன் ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறான் மிடில் கிளாஸ்ல இருக்கிறவர்கள் மிடில் கிளாஸ்லேயே இருக்கிறார்கள் ஆனால் வேதம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய பாடம் என்ன தாவிதை கத்தர் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைய வைத்தார் அதற்கு வேதம் அழகாக ஒரு காரணத்தை சுட்டி காட்டுகிறது தேவன் அவனோடு கூட இருந்தார் ஒரு தேவன் ஒரு மனிதனோடு தேவன் இருக்குவார் இருப்பார் ஆனால் அவனுடைய விருத்தி என்பது பல வருடங்கள் கழுத்தி அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் அவனுக்குள்ள ஒரு விருத்தி உள்ள ஒரு அனுபவம் உண்டாகும் முதலாம் சாமுவேல் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது பதினெட்டாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது அப்பொழுது அந்த வேலைக்காரரில் ஒருவன் பிரதியுத்திரமாக இது பெத்ல இதோ பெத்லகேமியனாகிய ஈசாயின் குமாரன் ஒருவனை கண்டிருக்கிறேன் அவன் வாசிப்பதில் தேறினவன் அவன் வராக்கிரமசாலி யுத்த வீரன் காரிய சமர்த்தன் சௌந்தரியம் உள்ளவன் கத்தர் அவனோட கூட இருக்கிறார் என்றான் பாருங்க அவனுடைய குவாலிபிகேஷனை சொல்லிட்டே வர்றான் தாவிதனுடைய தகுதிகள் நான் ஈசாயின் குமாரன் ஒருவனை கண்டிருக்கிறேன் அவன் வாசிப்பதில் தேறினவன் அதாவது சுரமண்டல வாசிக்கிறதுல அவன் தேறின ஒரு ஆள் அவன் பராக்கிரமசாலி யுத்த வீரன் காரிய சமர்த்தன் சௌந்தரியம் உள்ளவன் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் தாங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு சக்தி எது கத்தர் அவனோடு கூட இருக்கிறார் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில விருத்தி அடையணும்னு நீங்க எல்லாரும் விருப்பப்படுறீங்க அது நல்ல ஆசை ஊழியர்களும் சரி விசுவாசிகளும் சரி தொழிலிலும் குடும்பத்திலும் ஆவிக்குரிய பகுதிகளிலும் பல விதங்களிலே நாம் விருத்தி அடைய வேண்டியது அவசியம் நான் அதை குறித்து உங்களுக்கு வரிசையாக சொல்லிக்கொண்டே வருகிறேன் ஆனால் விருத்தி அடைவதனுடைய அஸ்திபாரம் எங்கே இருக்கிறது நம்முடைய திறமையா நம்முடைய புத்தியா நம்முடைய ஞானமா நம்முடைய ராஜ தந்திரங்களா இல்லை இதற்கு பின்னணியில அஸ்திபாரம் ஒன்று இருக்கிறது அது ஒரு மனிதனோடு தேவன் இருந்தால் 
அவன் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைவான் முதலாம் சம்வேல் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது பதினான்காம் வசனம் தாவித தன் செய்திகளில் எல்லாம் புத்திமானாய் நடந்தான் கத்தர் அவனோட கூட இருந்தார் நீங்க பாருங்க அவனுடைய வாழ்வின் அஸ்திபாரமே தேவன் அவனோடு கூட இருப்பது ஒருவேளை நீங்கள் இதுவரை விருத்தி அடைய முயற்சி எடுத்திருக்கலாம் அது ஒருவேளை உங்களுக்கு கைகூடி வராமல் தடைப்பட்டிருக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுடைய புத்தி உங்களுடைய யுக்தி உங்களுடைய திறமை உங்களுடைய சாமர்த்தியங்கள் உங்களுடைய செல்வாக்குகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி விருத்தி அடைய நீங்கள் முயற்சி எடுத்தோம் ஒருவேளை அது உங்களுக்கு கை கொடுக்காமல் இருந்திருந்தால் இன்றையில் இருந்து தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிற ஒரு வாழ்வை நீங்கள் பயிற்சி வித்து பாருங்கள் தேவன் உங்களோடு கூட இருந்தால் கத்தர் ஒரு மனிதனோடு கூட இருந்தால் நிச்சயமாகவே அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு விருத்தி உண்டாகும் என்பது சத்தியம் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றை நாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு சத்தியம் ஒரு சங்கீதம் அங்கேயும் தேவன் தன்னோடு கூட இருக்கிறதை அவன் அழகாக சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று நான்காம் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படுவேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறேன் ஆண்டவர் அவனோடு கூட இருந்ததை அவன் அனுபவித்தான் அவன் வாழ்விலே கண்டான் அவன் வாழ்விலே அதை பயிற்சிவித்தான் ஏனென்றால் அவன் போன பாதையில அவனுடைய தாய் தகப்பன் அவனுக்கு உதவி செய்ய முடியாது அவனுடைய உடன் பிறந்தவர்கள் அவனுக்கு உதவி செய்ய இயலாது ஏனென்றால் சவுலுக்கு விரோதமான ஒரு ஆளாக அவன் மாறிவிட்டான் சவுல் அவனை காய்மகாரமாக பார்த்து விட்டான் தேசத்துல சர்வ சக்தி படைத்தவன் சவுல் ஏனென்றால் அவனுக்கு கண்களுக்கு மறைவாக இவன் போக முடியாது அப்படி இருக்க வேண்டும் ஆனால் அவன் அந்நிய தேசத்தில் தான் போய் இருக்க வேண்டும் அப்படி ஒரு வல்லமை பொருந்திய ஒரு ராஜா இவனை ஒரு தெள்ளு பூஜை ஒரு செத்த நாயை வேட்டையாடுகிறது போல வேட்டையாடி கொண்டிருக்கிறான் இவைகளுக்கு மத்தியிலே இவன் நிலை பெற வேண்டுமானால் இவன் விருத்தி அடைய வேண்டுமானால் நாளுக்கு நாள் அவனுக்கு முன்னேற்றம் உண்டாக வேண்டுமானால் ஒரே ஒரு வழி அவனோடு தேவன் கூட இருக்க வேண்டும் பிரியமானே இன்றையில் இருந்து உங்களுடைய தொழிலில் ஆண்டவர் கூட இருக்க முடியாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்வில் ஆண்டவர் கூட இருக்க முடியாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய ஊழியத்தின் பகுதிகளிலே தேவன் கூட இருக்கும்படியாக நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் கூட இல்லாத பட்சத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில தடுமாற்றங்களும் தோல்விகளும் இல்லாவிட்டால் இழப்புகளும் இல்லாவிட்டால் நஷ்டங்களும் இல்லாவிட்டால் குறைவுகளும் நமக்கு அனுமதிக்கப்படுவது சத்தியம் அது ஒரு சாத்தியமான ஒரு காரியம் தேவன் நம்மோடு கூட இருந்தால் நாம் ஒருபோதும் நாம் தாழ்ச்சி அடைவதில்லை கத்தர் என் மெய்ப்பரா இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையன் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை பராமரித்து நம்மை பாதுகாத்து நம்மை வழி நடத்தி நமக்கு ஆலோசனை கர்த்தராக நம்மோடு கூட இருக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் விருத்தி அடையக்கூடிய ஒரு வாழ்வாய் மாறுகிறது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை விருத்தி அடைவன் விருத்தி அடைந்தான் என்று சொன்னால் நீங்கள் அதை வேதத்தில் நீங்கள் படித்து பார்த்தால் தெரியும் அவனுடைய விருத்தி என்பது நாளுக்கு நாள் விருத்தி என்பது அவனுடைய தேசம் விரிவடைந்து கொண்டே வந்தது நீங்க முழு பைபிளையும் படிச்சு பாருங்க தாவிது ஒரு யுத்தத்திலும் தோல்வியை சந்தித்ததே கிடையாது எந்த யுத்தத்துக்கு அவன் போனாலும் சரி இல்லாவிட்டால் அவனுடைய பெயரை சொல்லி யோவா போனாலும் சரி ஒரு யுத்தம் நடந்தது அது ஒரு பெரிய யுத்தம் ரப்பா என்கிற இடத்துல ஒரு யுத்தம் நடந்தது தாவிது அந்த யுத்தத்துக்கு போகவில்லை யோவா போய் அனுப்பிவிட்டான் அங்கே ஜெயம் கிடைக்கிறது கடைசி நேரம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ராஜா சிக்க போகிறார் அந்த கடைசி நேரத்தில் யோவா ஆளை விட்டு தாவிதை அழைத்து வர சொன்னான் தாவிது கேட்டான் என்ன என்ன விஷயம் இந்த கடைசி நேரத்தில் என்னை கூப்பிட்டுருக்கானே யோவா போய் ஏன் கூப்பிடுறான் அப்ப அவன் ஓலையில் எழுதிவிட்டான் நீர் வாரம் யோவா ஜெயித்தேன் என்று சொல்லக்கூடாது தாவிது ஜெயித்தான் என்று என்ன செய்யணும் சொல்ல வேண்டும் அரபிலால நீங்க வாங்கன்னு சொன்னான் தாவிது இங்கிருந்து புறப்பட்டு போனான் அந்த ராஜாவை பிடித்து அவன் தலையில இருந்த கிரீடத்தை எடுத்து அந்த பொற்கிரீடத்தை எடுத்து தாவிதின் தலையில யோவா போய்த்தான் காரணம் அவனுடைய யுத்தங்களில் அவன் தோற்று போனதே கிடையாது அனுப்பிலால்தான் இந்த இடத்துல வேதம் சொல்லுகிறது ரெண்டு சாமுவில் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் சொன்னா அவனுடைய தேசம் சத்துருக்கள் கையிலிருந்து சிக்கிக் கொண்டே வருகிறது அவனுடைய தேசம் விசாலமாக கொண்டே போனது அவனுடைய யுத்தங்களில் அவன் ஜெயித்துக் கொண்டே வந்தான் அருமையான வாழ்க்கை ஒரு யுத்தம் விசுவாச பாதை ஒரு யுத்த களம் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு யுத்த களம் விசுவாச பாதையில இந்த யுத்தங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுக் கொண்டே வருகிறது ஒரு நாள் இல்லாவிட்டாலும் மறுநாள் யுத்தம் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஒருவன் என்றைக்கு ராஜாவாக மாறுகிறானோ அன்றையிலிருந்து அவன் வாழ்வின் முடிவு வரை யுத்தங்களை அவன் சந்தித்தே ஆக வேண்டும் சிலருடைய வாழ்க்கையிலே யுத்தங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கையிலே யுத்தம் இல்லாத ஒரு ராஜா இருந்து எந்த பயனுமே கிடையாது போராட்டம் இல்லாத வாழ்க்கை சுவாராசியமாக அமையாது 
ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதுமே அவரு போராட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஏனென்றால் தேவன் அதை அனுமதித்து அந்த பாதையில அவனை கரெக்ட் பண்ணி கொண்டே இருப்பார் இன்றைக்கு உங்களில் எத்தனை பேர் உங்களுடைய யுத்தங்களில் ஜெயித்து கொண்டு வருகிறீர்கள் எத்தனை பேர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில விருத்தியை சந்தித்துக் கொண்டு வருகிறீர்கள் இன்றைக்கு விருத்தி அடைதல் என்பது எதினாலே நமக்குள்ளே உண்டாகிறது என்றால் தேவனால் உண்டாகிறது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில உள்ள யுத்தங்களில் நீங்கள் தோற்று போனால் நீங்கள் விருத்தி அடையவில்லை என்ற அர்த்தம் ஒரு ஒரு ராஜா தோற்றுட்டான்னு என்ன அர்த்தம் அவனுடைய ராஜ்யத்தில் ஒரு பகுதியை இழந்துட்டான்னு அர்த்தம் அதுதான் தோல்வியினுடைய அடையாளம் இல்லாவிட்டால் ராஜ்யத்தில் ஒரு பகுதியை கப்பம் கட்டுறான்னு அர்த்தம் நான் வேணா கண்ட்ரோல் இருந்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை கொடுத்துறேன் அந்த அளவுக்கு அவன் தன்னுடைய ராஜ்யத்தின் மேன்மையை விட்டுக் கொடுக்கக்கூடியவனாக இருப்பான் ஆனால் ஒரு மனிதன் விருத்தி அடைகிறான் என்று சொன்னால் சத்துருவை கீழ்ப்படுத்துகிறான் என்ற அர்த்தம் சத்துருவின் ஆளுகைக்குள்ள பகுதியை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக் கொள்கிறான் என்ற அர்த்தம் அவன் ஜெயிக்கிறான் என்ற அர்த்தம் இன்றைக்கு வாழ்க்கையில எத்தனை பேர் தோற்று போன நிலவரத்தில் வந்திருக்கிறீர்கள் ஒரு சுருங்கி போன நிலவரத்தில் எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறீர்கள் இழந்து போன நிலவரத்தில் எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களை பட்டியலிட சொன்னால் சொல்லுவீங்க இந்தந்த காரியம் எனக்கு நஷ்டம் ஆயிடுச்சு என்னென்ன காரியங்கள் இப்படி இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவீங்க ஆனா ஒரு ஆவிக்குரிய தேவண்டிய மனுஷன் தான் தோற்று போனதை சொல்ல முடியாது என்றால் அவனுக்கு தோல்வி கிடையாது அவன் விருத்தி அடைந்து கொண்டே வருவான் சவுலின் காலத்தில் இருந்ததை விட தாவிதின் காலத்தில் தேசம் விஸ்தாரமாய் போய்கொண்டே இருந்தது இன்னொரு பகுதியில பார்க்கும் பொழுது தாவிதை குறித்து நான் பார்க்கும் பொழுது அவன் முதலாவது தன்னுடைய சகோதரர் மத்தியிலே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு அபிஷேகம் கிடைத்தது இரண்டாவது அவனுக்கு எப்ரோனிலே அபிஷேகம் கிடைத்தது இரண்டாவது அபிஷேகம் அந்த அபிஷேகம் கிடைக்கும் போது பனிரெண்டு கோத்திரம் அவனுடைய கட்டுப்பாட்டில் வரவில்லை ஒரே ஒரு கோத்திரம் வந்தது யூதா கோத்திரத்துக்கு மாத்திரம் அவன் ராஜாவாக இஸ்ரவேலிலே ஒரு எபரோனில ஒரு குறுநில மன்னன் போல இருந்தான் ஆனால் மறுபடி வேதம் சொல்லுகிறது அவன் எருசிலேமில் ராஜாவாக மாறினான் அதற்கு வேதம் சொல்லுகிறது சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேலும் அவன் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் இப்பொழுது பனிரெண்டு கோத்திரங்களும் அவனுக்கு வசப்பட்டது அதற்கு பின்பு நடந்த யுத்தங்களில் எல்லாம் அவன் ஜெயித்துக் கொண்டே வந்தான் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் இன்றைக்கு விசுவாச பாதையில் நீங்க வந்து எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க இந்த பைபிளை தூக்கி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு அபிஷேகம் பெற்று எத்தனை வருடம் ஆகிவிட்டது இந்த உபதேசத்தை கேட்க ஆரம்பித்து எத்தனை வருஷம் ஆனது ஆவியானவர் உங்களை நடத்த ஆரம்பித்து எத்தனை வருஷம் ஆனது கத்தர் உன்னோடு பேசி எத்தனை வருஷம் ஆனது இத்தனை வருடங்களில் உங்களுடைய வாழ்வில் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய யுத்தங்களில் நீங்கள் விருத்தி அடைந்திருக்கிறீர்களா இல்லாவிட்டால் நீங்கள் குறுகி போயிருக்கிறீர்களா உங்களுக்கு தெரியும் ஒருத்தர் ஜெயிச்சிருக்கிறான் தோத்திருக்கிறான் அவனுக்கு தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க விருத்தி அடைந்திருக்கீங்களா இல்லையான்னு மற்றவங்களுக்கும் தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் சாத்தானுக்கும் நல்லா தெரியும் இந்த பாதை இல்லாவிட்டால் இந்த தெய்வீக பாதை ஒரு மனிதனை சுருங்கி போக அனுமதிக்கிறது இல்ல இல்லாமல் அவனை மாற்றுகிறது இல்ல இல்லாத இடத்துல இருக்கிறதாக அழைக்கிற தெய்வம் நம்முடைய தேவன் ஒன்றுமில்லாத இடத்துல உருவாக்குகிற தெய்வம் நம்முடைய தேவன் தேவனுக்கு ஒரு பெயர் உண்டு என்று சொன்னால் அவர் வாய்க்கப்படுகிற தேவன் விருத்தி அடைய செய்ய வைக்கிற தேவன் தேவன் ஒருபோதும் ஒருவனை எம்டி ஆக்குகிற தேவன் அல்ல எம்டியா இருக்கிற இடத்துல அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளை உண்டு பண்ணுகிற தேவன் ஒன்றுமில்லாத இடத்துல ஒன்றை உருவாக்க கூடிய தேவன் முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல முடிய வைக்க கூடிய தேவன் நடக்காது என்று சொல்லுகிற இடத்தை நடக்க வைக்கிற தேவன் தான் நம்முடைய தேவன் இன்றைக்கு நமக்குள் சில காரியங்களில நாம் விருத்தி அடைய வேண்டியது அவசியம் முதலாவது தாவிதின் விருத்தி என்று சொல்லும் பொழுது அவன் தேசம் விருத்தி அடைந்தது அவனுடைய யுத்தங்களில் அவன் ஜெயத்தை பெற்றுக் கொண்டான் ஆதி அகமம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தில் பதினைந்தாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ஈசாக்கினுடைய விருத்தி நாம் பார்க்கலாம் பதிமூன்றாம் வசனம் அவன் ஐசிறைவனாகி வரவர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனானான் ஈசாக்கை விருத்தி என்ற என்ன தாவிதனுடைய விருத்தி என்பது தேசம் விருத்தி அடைந்து கொண்டே வந்தது அவனுடைய ராஜ்ய வாரம் பெருகிக் கொண்டே வந்தது அவனுக்கு ஜனங்கள் கூடிக்கொண்டே வந்தார்கள் தேசத்தினுடைய எல்லை மாறிக்கொண்டே இருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தேசத்தை பிடித்த உடனே எல்லை மாறிவிடும் அடுத்த தேசத்தை பிடித்த உடனே எல்லை மாறும் அவன் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெயத்தின் மேலே ஜெயத்தை பெற்றுக்கொண்டே வந்தான் ஆனால் ஈசாக்கினுடைய விருத்தி என்பது வித்தியாசமானது ஈசாக்கினுடைய விருத்தி என்பது பொருளாதார ஆசீர்வாதம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் அவனுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் அதுக்காக ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை தேவன் ஒவ்வொரு விதங்களிலும் நடத்துகிறார் நீ அடிமையாய் அழைக்கப்பட்டால் அட
ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு விசுவாசி கடன் வாங்கி இல்லவிட்டால் கையேந்தி அப்படித்தான் வாழணும்னு தேவன் அனுமதிக்கிறது இல்ல நீதிமானுடைய சந்ததி ஒரு துண்டு அப்பத்துக்கு இறந்து திரிகிறதை நான் இதுவரை கண்டதே இல்லை என்று சொல்லுகிறார் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை மற்றவன்ட இறந்து வாங்கிதான் சாப்பிடணுங்கிறது தேவனுடைய திட்டம் கிடையாது ஆனா அதே நேரத்தில் அவன் ஆசிர்வதிக்கப்பட வேண்டியது தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறார் நீங்க வேதத்தை நீங்கள் ஆதி அகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தை படித்து பார்த்தால் ஆபரகாமுடைய குல தொழில் என்பது மெய்ப்பன் மேய்க்கும் தன்மை ஆடுகளை மேய்க்கிற ஒரு மேய்ப்பனாகத்தான் கத்தரவனை கொண்டு வந்தார் ஆனால் இப்பொழுதோ ஈசாக்கு அந்த தொழிலை விட்டு அடுத்த பகுதிக்கு வருகிறார் அதுதான் விவசாயம் அடுத்த பகுதிக்கு அவன் வருகிறதை நாம் பார்க்கலாம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை கத்தர் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கொண்டு வர்றத ஒரு பாதையை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இன்னொரு விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஆதி அகம இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒரு பஞ்சத்தை சுட்டி காட்டுகிறது ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலையை சுட்டி காட்டுகிறது அந்த நேரத்தில் முதலாம் ஆதி அகம் ஆதி இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் ஆம்பிரகாமி நாட்களில் உண்டான பஞ்சத்தை அல்லாமல் பின்னும் ஒரு பஞ்சம் தேசத்தில் உண்டாயிற்று பாத்தீங்களா ஒரு பஞ்சமான சூழ்நிலையில ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையை தேவன் எப்படி விருத்தி அடைய வைக்கிறார் தான் இப்ப சொல்ல வர்றார் ஒரு சிலர் சொல்றாங்க இதுதான் நம்முடைய இது இதுதான் நம்முடைய தொழில் இதுதான் அப்படி அல்ல ஒரு காலத்தில் நீங்க தாழ்வான தொழில் செய்தவர்கள் நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்துட்டாங்க அதே போல தாவிதை பார்த்தீங்கன்னு ஒரு காலத்தில் மெய்ப்பனா இருந்தான் பிற்காலத்தில் அவன் ராஜாவாய் மாறினான் ஈசாக்கினுடைய வாழ்க்கையில அவன் துவக்கம் ஒரு மெய்ப்பனுடைய தொழில் அடுத்த அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பஞ்சத்தை அவன் சந்தித்தான் தேசமே ஒரு பஞ்சத்தில் சந்திக்கும் போது இவனை கத்தர் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து நீ தேசத்தில் விதை விதைன்னு சொன்னார் அவனை அடுத்த பிசினஸுக்கு கொண்டு வர்றாரு ஒரே இதில் நின்றுட்டு எனக்கு வேலை கிடைக்கல எனக்கு பிசினஸ் வாய்க்கல அப்படி நீங்க நிற்கக்கூடாது ஜவு பண்ணுங்க அந்த பஞ்சமான சூழ்நிலையில் ஒரு பிரேயரை பண்ணு கத்தர் உன்னைய லீட் பண்ணட்டும் கத்தர் உன்னை நடத்துவார் ஆனால் உன்னை அருமையாக கொண்டு போவார் ஆண்டவர் ஆதி அகம இருபத்தி ஆறு ரெண்டுல வாசிச்சு பாருங்க கத்தர் அவனை லீட் பண்ண ஆரம்பித்தார் கத்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி நெகிழ்த்துக்கு போகாமல் நான் உனக்கு சொல்லும் தேசத்திலே குடியிரு இந்த தேசத்திலே வாசம் பண்ணு நான் உன்னோட கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் எவ்வளவு அருமையா தேவன் அவனோடு பேசுகிறார் ஒரு பஞ்சமான சூழ்நிலை என்ன பண்ணணும்னு அவனுக்கு தெரியல அப்படி ஆலோசனை இல்லாத ஒரு நேரத்தில் தேவனை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது கத்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகிறார் அருமையாக அவனை நடத்த ஆரம்பித்தார் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை இப்படித்தான் நடத்தணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சகோதரன் நான் அநேக இடங்கள் அதை சொல்லிட்டு வர்றேன் அவரு ரியல் எஸ்டேட் பண்ணும்போது சில இடங்களை வாங்கி போட்டா நல்ல ரேட்ல போகாது சில இடத்துல வாங்கி போட்டீங்கன்னா டக்குன்னு ஹை லெவலுக்கு போயிடும் அப்ப அவர் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஒண்ணுமில்லாம இந்த பிசினஸ் தொடங்கினே எப்படி வந்ததுச்சு அப்ப அவர் சொல்லுவாரு ஏன் நான் கொஞ்சம் ஆண்டவருக்குள்ள வந்த பிறகு எல்லாரும் என்னைய ராசி உள்ளவன் நினைச்சிட்டாங்க எல்லாருமே இருந்தாலும் செஞ்சா பிசினஸ் ராசியா இருக்கும் அதனால என்னைய கூப்பிட்டு டெய்லி காலையில வந்துருவாங்க இந்த நாலஞ்சு புரோக்கர்ஸ் என்னை எழுதிட்டு போவோம் அந்த இடத்த காட்டுவான் இந்த இடத்த காட்டுவான் இந்த இடத்த காட்டுவான் ஒவ்வொரு இடமா காட்டுவாங்க டெய்லி இதே என்னுடைய வேலை இட இடமா பார்த்துட்டு சுத்திட்டு வர்றது ஆனா நான் ஜெபிச்சுட்டு போவேன் கத்திர என்ன பேசுவாரு ஒரு குறிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு எவ்வளவு இடத்த காட்டுறான்னா அந்த இடத்த நான் வாங்கணும்னு சொன்னா ஆவியானவர் என்ன பேசுவார் இல்லன்னா என்ன பேச மாட்டாரு என்ட என்னிடத்துல பேசலன்னா நான் அந்த இடத்த கொடுத்து விசாரிக்கவும் மாட்டேன் கண்டுக்கவும் மாட்டேன் போயிட்டே இருப்போம் இப்படி இட இடமா சுத்திக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு குறிக்கப்பட்ட இடம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஆவியானவர் சொல்லுவாரு இதுக்கு அட்வான்ஸ் பண்ணும்பாரு நான் அட்வான்ஸ் பண்ணிடுவேன் அவ்வளவுதான் கொஞ்ச நாள்ல அது எங்கேயோ போயிடும் இப்படித்தான் நான் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டேன் என்னை லீட் பண்ணார் ஒரு காலத்தில் அவன் சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்தாள் ஆனா இன்னைக்கு கோடீஸ்வரனா கத்தர் மாற்றுகிறார் இங்க பாருங்க ஒரு பெரிய பஞ்சம் தேசம் முழுவதும் பஞ்சம் கத்தர் சொல்றாரு நான் உனக்கு ஒரு தேசத்தை காட்டுறேன் நீ அங்க போய் வாசம் பண்ணு அந்த இடத்துல நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் பொருளாதார ஆசீர்வாதம் என்பது நம்முடைய பிரசங்கத்தில் கிடையாது நம்முடைய உபதேசத்திலையும் கிடையாது ஆனா அதே நேரத்தில் நீ கடன் வாங்க கூடாது என்பது நம்முடைய உபதேசத்தில் இருக்கு நீ கையேந்த கூடாதுங்கிறது நம்முடைய உபதேசத்தில் இருக்கு நீ ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை நீ போய் ஒரு இந்து மனுஷன் போய் கடன் வாங்கினா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நீ ஒரு அபிஷேகம் பெற்றவன் நீ போய் ஒரு முஸ்லீம் கிட்ட கடன் வாங்கினா என்ன அர்த்தம் நீ ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் நீ ஒரு பெந்தே கோஷ்டைக்காரன் ஒரு பெயர் கிறிஸ்தவன் போய் நீ கடன் வாங்கினா என்ன அர்த்தம் அது தேவ சித்தமா தேவன் அப்படி அனுமதிக்கிறாரா நீ
கடன் வாங்குவது ஒரு சாபத்தின் அடையாளம்னு உபாகமத்தில் நம்ம வாசிக்க முடியும் கடன் கொடுப்பது ஆசீர்வாதத்தின் அடையாளம் என்பதும் உபாகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு வாக்கு தத்தம் அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்றோம் அந்த பஞ்சத்துல கூட ஈசாக்கை தேவன் ஆசீர்வதித்தார் அதான் முக்கியம் அதுவும் ஒரு பிசினஸ்ல இருக்கிறான் அவனுக்கு தெரிஞ்சது ஆடு மேய்க்கிறது தான் அந்த ஆடு கூட்டி போட்டா அதை எப்படி பராமரிக்கணும் அது காயப்பட்டா அதை எப்படி கட்டணும் அது பலவீனம் இருந்தா அதை எப்படி சுமக்கணும் அதுக்கு எப்படி ஆகாரம் கொடுக்கணும் எப்படி தண்ணி காட்டணும் எப்படி பாதுகாக்கணும் இதுதான் அவனுக்கு தெரியும் அவன் கையில ஒரு கோலும் தனியும் வச்சுக்கிட்டு தான் சுத்திக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு <laughs> 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 ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதம் பைபிள் சொல்லி இருக்கு பத்து மடங்கு ஆசீர்வாதம் பைபிள் சொல்லி இருக்கு ஆயிரம் மடங்கு ஆசீர்வாதம் நூறு நூறு மடங்கு ஆசீர்வாதம் பைபிள் சொல்லி இருக்கு ஆயிரம் மடங்கு ஆசீர்வாதம் பைபிள் சொல்லி இருக்கு அதோட முடிஞ்சுதா எங்கள் சகோதரியே நீ கோடா கோடியாய் பெருகுவாயாக நான் இப்ப ஒரு ஆள் இப்ப ஒரு சகோதரனை பத்தி உங்களுக்கு சொன்னேன் ரியல் எஸ்டேட்ட பத்தி அவற்ற ஒரு ஆள் வந்து சொன்னாரா ஒரு பதினெட்டு ஏக்கர் இடம் இருக்கு ரொம்ப ரேட் கம்மியா இருக்கு வாங்கிக்கிறீங்களா இவர் சொன்னாரா அது கிடக்கிற காட்டுல நான் போய் அது எதுக்கு யாரு போய் அதை பராமரிக்க முடியும் இல்ல வாங்கிக்கோங்க போர் வேல இருக்கு வாங்கிக்கோன்னு சொன்னாரா நான் சொல்றது கதை இல்ல சம்பவம் என்ன நடந்துச்சு சரி எல்லாரும் ரொம்ப டார்ச்சர் கொடுக்கறாங்க ஆண்டவரும் சொன்னாரா சரி வாங்கி போடு ஒரு தூண்டுதல் கிடைச்சது ஓகேன்ட்டு வாங்கிட்டேன் பதினெட்டு ஏக்கர் திண்டி வண்ணம் பக்கத்துல ஒரு போர் வேல எங்கேயோ அது மனுஷன் நட மாட்டோம் இல்லாத ஒரு இடம் சரி வாங்கி போடலாம் வாங்கி போட்டோம் என்ன நினைச்சு தெரியுமா வாங்கி போட்டதுதான் அதாவது நூறு மடங்கு ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் வாங்கி போட்டது பதினெட்டு ஏக்கரும் பதினெட்டு லட்சம் ஆனா திடீர்னு வருஷ கணக்கா அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் ஒருத்தர் வந்து சொன்னா அந்த பதினெட்டு ஏக்கரை நீங்க கொடுக்குறீங்களா நல்ல ரேட்ல போகுது கொடுத்துருவீங்களான்னு கேட்டேன் ஒரு மினிஸ்டர் அந்த பதினெட்டு ஏக்கருக்கு பின்னால உள்ள இடம் ஃபுல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு வாங்கிட்டான் வெளியே வரணும் எதுல வரணும் போர்வையை டச் பண்ணணும்னா இந்த பதினெட்டு ஏக்கரு நீ எத்தனை கோடி சொன்னாலும் கேட்கறதுக்கா வாங்கிக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்க கடைசியில இவரா பார்த்து எத்தனையோ கோடிய இவரே பிக்ஸ் பண்ணாராம் அவன் எப்படித்தான் வர்றான் பாக்கலாம் மறுபேச்சே இல்லாம எத்தனை கோடிய நெஞ்சுது அப்படியே கோடி கணக்கில் அது பதினெட்டு லட்சத்துக்கு வாங்கினது கோடி கணக்கில் போச்சு கிடைச்சது நான் இதை எதுக்கு சொல்றேன் சொன்னா தேவன் ஒரு மனிதனை ஆசீர்வதிக்கிறார்னு சொன்னா ஆண்டவர் உன்னை லீட் பண்றாருனா அது வந்து நூறு மடங்கு ஆசீர்வாதம் நீங்க நீங்க ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதத்துக்காக ஜெபிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஆண்டவரே ரெட்டிப்பாய் ஆசீர்வதி ரெட்டிப்பாய் ஆசீர்வதி நான் உன்னுடைய தரிசனத்தை இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ண விருப்பப்படுறேன் உன்னுடைய சாதாரண கண்ணில் நீ பாத்தீங்கன்னா வானத்துல ஒரு நட்சத்திரமோ இல்ல விட்டா அந்த நிலவோ அந்த சூரியனோ ஒரு குறிக்கப்பட்ட அளவுல உனக்கு தெரியும் ஆனா நம்முடைய கண்களுக்கு புலப்படாத கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் எங்க இருக்கு வான வீதியில இருக்கு ஆனா அதே இத ஒரு டெலிஸ்கோப் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கானே விஞ்ஞானி அதை வச்சு நீங்க பாருங்க வானத்தில் உள்ள அதிசயங்கள் தெரியும் வேற ஒண்ணு வேண்டாம் சென்னையில நீங்க பிர்லா கோலரங்கத்துக்கு போனீங்கன்னா பிளானட்டோரியத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்க போன உடனே ஒரு சேர் நீங்க காசு கொடுத்து உள்ள போனீங்கன்னா அழகா ஒரு சேர்ல உட்கார வைப்பான் அப்படியே சேர் அப்படியே கவுந்துரும் படுக்கிற லெவலுக்கு கொண்டு போயிடுவோம் எல்லாருக்குமே அப்படிதான் கொடுப்பான் அப்படி உட்கார்ந்த உடனே அப்படி தட்டி விட்டா எப்படி வந்துடும் அப்படி படுக்கிற மாதிரி வந்துடும் லைட் எல்லாம் பண்ணிடுவோம் பாத்தீங்கன்னா வான வீதியில நீங்க இருக்கிற எல்லாவற்றையும் அங்க பாக்கலாம் இதுவரைக்கும் நீ உன் கண்ணில் தெரியாதெல்லாம் அங்கே தெரியும் எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா உன்னுடைய தரிசனத்தை இந்த ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதங்கிறதுல இருந்து நூறு மடங்கு ஆசீர்வாதத்துக்கு கொண்டு வரும் முடியாக கத்திருந்த கால விலையில பேச விரும்புகிறார் உன்னுடைய விருத்தி அடைதலை தேவன் பார்க்க விரும்புகிறார் ஒரு தகப்பன் வந்து உன்னுடைய தன்னுடைய பிள்ளை கடன் வாங்கி கையேந்தி கடன் கொடுக்க முடியாம வட்டி கொடுக்க முடியாம ரோட்ல அசிங்கப்பட்டு பைபிள் தூக்கிட்டு வர்றத தேவன் விரும்புகிறது இல்லை உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறதே இசைவேலை ஆசீர்வதிப்பது தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கிறது நான் பொருளாதார ஆசீர்வாதத்தை பேசுறதுக்கு காரணம் ஒரே ஒரு காரியம் தான் நீ கடன் வாங்க கூடாது நீ கையேந்த கூடாது பைபிள் ஒரு இவ்வளவு பெரிய பைபிளை கையில வச்சுக்கிட்டு வாக்கு தத்தவங்களை கையில வைத்துக் கொண்டு நீ போய் கையேந்தினா என்ன இல்ல பிரயோஜனமே இல்ல ஏன் உன் தேவன் என்ன செஞ்சாரு அப்படின்னு கேட்பான் ஈசாக்கினுடைய விருத்தி என்பது தேவன் அவனை அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கொண்டு வந்தார் 
விவசாயத்துக்கு கொண்டு வந்து அவனை தேசத்துல விதை விதைக்க வச்சு நூறு மடங்கு ஆசீர்வாதம் கொடுத்து அவனை வர வர விருத்தி அடைந்தான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் அவனுக்குள்ள ஒரு டெவலப் பாருங்க தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் இவனோ வர வர விருத்தி அடைந்தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு அது ஒரு சரியான ஒரு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியாக காணப்பட்டது நம்ம எத்தனை பேருக்கு இப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி இருக்கிறது ஒரு விருத்தி இருக்கிறது சரி நான் அடுத்த மூணாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு அவரை உங்களுக்கு முன்னால வைக்க விரும்புகிறேன் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டாம் வசனம் இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருவையிலும் மனுஷ தயவிலும் அதிகம் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் ஈசாக்கு விருத்தி அடைந்தது ஒரு ரீதி தாவீது விருத்தி அடைந்தது ஒரு பகுதி தாவீதனுடைய விருத்தி என்பது ஜெயத்தின் மேல் ஜெயம் தேசம் விஸ்தாரமாகிக் கொண்டே வந்தது ஈசாக்கினுடைய விருத்தி என்பது நூறு மடங்கு ஆசீர்வதித்து அவனுடைய வாழ்க்கையில செழிப்பை தேவன் கட்டளையிட்டார் ஆனா இயேசுவின் விருத்தி எப்படிப்பட்டது நான்கு விதங்களிலே அங்கே சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று ஞானம் இரண்டாவது வளர்த்தி மூன்றாவது தேவ கிருபை நான்காவது மனுஷர் தயவில் வர வர அவர் விருத்தி அடைந்தார் அதிகம் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் ஒவ்வொருத்தருடைய ஸ்டெப் நீங்க பாருங்க தாவிது நாளுக்கு நாள் ஈசாக்கு வர வர இயேசுவோ அதிகம் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் ஒரு ஆவிக்குரிய தேவனுடைய மனுஷன் விருத்தி அடைவது என்பது தேவனுடைய திட்டங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில பலவிதமான தேவனுடைய திட்டங்கள் நிறைவேற்ற நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு முக்கியமான திட்டம் நீ விருத்தி அடைவது அது ஒருவேளை நிறைவேற்றப்படாத பட்சத்தில் நீ கடனாளியாக இந்த மார்க்கத்தில் போய்க் கொண்டிருப்பாய் இன்றைக்கு தேவன் உனக்கு ஒன்று தன்னுடைய வார்த்தையை நினைவு கூற வைத்து உன்னை விருத்தி அடைய வைக்க முடியாக விரும்புகிறார் லூக்கா இரண்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது இயேசுனுடைய விருத்தி என்பது பொருளாதார விருத்தி அல்ல யுத்தங்களுடைய விருத்தியும் அல்ல அவருடைய விருத்தி என்பது முதலாவது ஞானத்தை காண்பிக்கிறது இயேசுவானவர் ஞானத்திலே விருத்தி அதிக தேயமாய் விருத்தி அடைந்தார் இயேசுடைய ஞானம் என்றால் என்ன ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை உலக பிரகாரமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டால் மட்டும் போதுமா இல்லாவிட்டால் அவனுடைய யுத்தங்களில் அவன் ஜெயித்தால் மட்டும் போதுமா அவனுடைய வாழ்க்கையில பணமும் பொருளும் கிடைத்தால் மட்டும் போதுமா அவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் விருத்தி அடைய வேண்டிய இன்னொரு பகுதி இருக்கிறது ஞானம் ஞானம்னா என்ன படிக்கிற ஞானமா கம்ப்யூட்டர் அறிவா விஞ்ஞான அறிவா இல்ல விட்ட என்ன எந்த ஞானம் நமக்கு தேவை விஞ்ஞானம் அவசியமா மெய் ஞானம் அவசியமா வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்று மெய் ஞானத்தை வைத்திருக்கிறார் நீதிமொழிகள் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் அவர் நீதிமான்களுக்கு என்று மெய் ஞானத்தை வைத்து வைத்திருக்கிறார் நமக்கு விஞ்ஞானம் முக்கியம் அல்ல நமக்கு மெய் ஞானம் முக்கியம் அந்த மெய் ஞானம்னா என்ன நமக்கு சாதாரணமா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் கத்தருக்கு பயப்படுதல் ஞானத்தின் ஆரம்பம் அது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பகுதி ஆனா பைபிள் சுட்டி காட்டுகிற ஞானம்னா என்ன பைபிள் சுட்டி காட்டுகிற ஞானம் என்ன பிரசங்கியின் புஸ்தகத்தை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீதிமொழிகளை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அங்கே இந்த ஞானத்தினுடைய மேன்மையான தன்மைகள் அழகாக சொல்லி இருக்கிறது ஞானத்துக்கு ஒரு வீடு உண்டு அந்த ஞானம் தன் வீட்டை கட்டுகிறது நீதிமொழிகளை பார்க்கும் பொழுது ஞானத்துக்கு ஒரு வீடு உண்டு அந்த வீடுக்கு ஏழு தூண்கள் உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஞானம் தன் வீட்டை கட்டி ஒன்பதாம் நீதிமொழிகள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்கள் ஒரு வீடு உண்டு ஞானம் தன்னுடைய வீட்டை கட்டினது ஞானம் தன் வீட்டை கட்டினது அது தன் ஏழு தூண்களை சித்திரம் தீர்த்தது அந்த ஞானத்தினுடைய வீட்டுக்கு ஏழு தூண் இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏழு தூண் வச்சு யாரும் கட்ட மாட்டாங்க ஒண்ணு ஆறுல கட்டுவா இல்ல எட்டுல கட்டுவா இல்ல ரெண்டு பத்து இப்படி இரட்டை படையில தான் கட்டுவாங்க ஆனா இங்கே சொல்லி இருக்கிறது ஞானத்துக்கு ஏழு தூண்கள் அந்த ஏழு தூண்களை வைத்து தன் வீட்டை அழகாக கட்டினதுன்னு சொல்லி இருக்கு சித்திரம் தீர்த்தது அப்படியானால் இயேசு எந்த ஞானத்துல விருத்தி அடைந்தார் இயேசுடைய ஞானம் என்பது என்ன இயேசு குறித்து பைபிள் சொல்லி இருக்கிறது அவர் படிப்பறியாதவர் கல்வி அறிவு இல்லாதவர் மாதிரி வேதத்தில் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறார் இவர் கல்லாதவராக இருந்து இப்படி எல்லாம் பேசுறாரு அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்லப்பட்டது அப்படியானால் இயேசு கற்றுக்கொண்ட ஞானம் என்னத்தில் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் சொல்லியிருக்கேன் யாக்கோபு மூணாம் அதிகாரம் கடைசி ரெண்டு வசனங்கள் 
அதுதான் ஞானம் பரத்தில் இருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தம் உள்ளதாயும் பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமும் உள்ளதாயும் இரக்கத்தாலும் நற்கணிகளாலும் நிறைந்ததாயும் பட்சபாதம் இல்லாததாயும் மாயமற்றதாயும் இருக்கிறது பரத்தில் இருந்து வருகிற ஞானம் அப்ப இதுல இருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்றோம் பரத்தில் இருந்து ஒரு ஞானம் வருதுனாலே பாதாளத்தில் இருந்து ஒரு ஞானம் வரும்னு நமக்கு தெரியணும் பதினைந்தாம் வசனம் இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிற ஞானமா இராமல் லௌகிக சம்பந்தமானதும் ஜென்ம சுவாவத்துக்குரியதும் பேய்தனத்துக்கு அடுத்ததுமா இருக்கிறது பாதாளத்தில் இருந்து ஏறி வருகிற ஞானம் எப்படிப்பட்டது லௌகிக சம்பந்தமானது ஜென்ம சுவாவத்துக்கு உரியது பேய்தனத்துக்கு அடுத்தது ஆனா பரத்தில் இருந்து வருகிற ஞானம் சொன்னா ஏசு கிறிஸ்து எந்த ஞானத்துல அவர் தேறினவராக மாறினார் ஏசு கிறிஸ்து எந்த ஞானத்தில் அதிக அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் அவருடைய ஞானம் என்று சொல்லுகிறது பரத்தில் இருந்து வருகிற ஞானம் முதலாவது சுத்தம் உள்ளதாய் இருந்தது இரண்டாவது சமாதானம் உள்ளதாய் இருந்தது மூன்றாவது சாந்தம் உள்ளதாய் இருந்தது நான்காவது இணக்கம் உள்ளதாக இருந்தது ஐந்தாவது இரக்கத்தாலும் நற்கணிகளாலும் நிறைந்ததா இருந்தது ஆறாவது பட்சபாதம் இல்லாததா இருந்தது ஏழாவது மாயமற்றதா இருந்தது இதுதான் இந்த ஏழு தூண் ஞானம் தன் வீட்டை கட்டி தன் ஏழு தூண்களையும் சித்திரம் தீர்த்தது என்று சொல்லுகிற இந்த ஞானத்தின் ஏழு தூண்கள் தான் யாக்கோபு மூன்று பதினேழில் சொல்லப்பட்ட பரத்தில் இருந்து வருகிற ஞானம் இந்த பரத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிற ஞானத்தினால் தான் ஏசு கிறிஸ்து அதிகம் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் ஏனென்றால் அவரிடத்துல மாயம் பண்ற தன்மை கிடையாது ஏனென்றால் அவரிடத்துல பட்சபாதம் கிடையாது அவர் சுத்தம் உள்ளவர் சமாதானம் உள்ளவர் சாந்தமும் இணக்கமும் உள்ளவர் சாந்தம் உள்ளவர் இணக்கம் உள்ளவர் இறக்கத்தாலும் நற்கணிகளாலும் நிறைந்தவர் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையில் ஞானத்துல விருத்தி அடைந்தான் சொன்னா நல்ல படிப்பறிவும் நல்ல கல்வி அறிவும் நல்ல நல்ல கண்ணிங்கா பேசக்கூடிய அறிவும் இது அல்ல இதெல்லாம் இந்த உலகத்துக்குரிய பேய்தனத்துக்கு அடுத்த ஞானம் கம்ப்யூட்டர் படிச்சுட்டு ஒருத்தன் பரலவும் போலன்னா என்ன பிரயோஜனம் யோசிச்சு பாருங்க உலகத்துல நமக்கு எல்லா அறிவும் இருக்கு எல்லா ஞானமும் இருக்கு ஆனா தேவ ஞானம் நமக்குள்ள இருக்கிறதா தேவ ஞானம் வேறு சுய ஞானம் வேறு சுய ஞானம் வரும் பொழுது ஒரு மனிதன் தேவனை அறிய மாட்டான் முதலாம் குறைஞ்சியர்ல பார்க்கும் பொழுது உலகமானது சுய ஞானத்தினாலே தேவனை அறியவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை சுய ஞானத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டான்னு சொன்னா பாசிங்க ஒன்னு இருபத்தி ஒன்னு உலகமானது சுய ஞானத்தினாலே தேவனை அறியாது இருக்கு உலக ஞானத்தை வச்சுட்டு நம்ம தேவனை அறிய முடியாது தேவனுடைய ஞானம் என்பது சுத்தம் சமாதானம் சாந்தம் இணக்கம் இறக்கம் பட்சபாதம் இல்லாத மாயமற்ற தன்மை இந்த தன்மைகளில் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து அதிகம் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் அவற்றை பச்சபாதமே கிடையாது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சில பெற்றோர்களுக்கு தாம் சொந்த பிள்ளைகள்லேயே பட்சபாதம் நிசீது இருக்கு ஒரு புருஷனுக்கு தன்னுடைய பையன் தன் சாயல்ல இல்லைன்னு சொன்ன உடனே மனைவி சாயல்ல இருக்காங்களா அதனால அவருக்கு யார பிடிக்காது பையனை பிடிக்காது ஒரு சகோதரிக்கு தன்னம் போல பிள்ளை இல்ல புருஷன மாதிரி இருக்கு அதனால யார பிடிக்காது பிள்ளைய பிடிக்காது பாரு அவரே மாதிரி முழிக்குது பாரு சொல்றார் இது உலகத்துல சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் பிள்ளைகளுக்கு உள்ள கூட இன்னைக்கு பட்சவாதங்கள் இருக்கு பெற்றோர்கள் பாக்குறாங்க இது கடைசி காலம் ஆனா நமக்குள்ள எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஏசு ஒருபோதும் பட்சவாதம் உள்ளவர் அல்ல அவருடைய அன்பு மாயமற்ற அன்பு அவர் அன்னைக்கு எப்படி நேசிச்சாரோ அதே மாதிரிதான் நேசிக்கிறார் நம்ம தவறு செஞ்ச உடனே அன்பு குறைஞ்சிறது இல்ல அவருடைய கோபம் அவருடைய வைராக்கியம் கூடுமே தவிர அவருடைய வேதனை கூடுமே தவிர அவருடைய அன்பு ஒருபோது என்ன செய்யாது குறையவே குறையாது இயேசுவின் ஞானம் என்பது சுத்தம் சமாதானம் இணக்கம் சாந்தம் இறக்கம் இதெல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கா நமக்கு நம்ம எதெல்லாமும் விருத்தி அடையணும் நினைக்கிறோம் எல்லாத்திலையும் ஜெயிச்சிடணும் நல்லது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தோம் நல்லது ஆனா எல்லாவற்றுக்கும் மேலான கிறிஸ்துவின் சுவாவங்கள் நமக்கு அவசியம் பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானத்தில் நாம் அதிகம் அதிகமாய் விருத்தி அடைய வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் காணப்படுகிறோம் இரண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்து ஒன்று ஞானத்திலும் இரண்டாவது வளர்த்தியிலும் அதிகம் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் வளர்த்தினா என்ன அவர் பாட்டு வளர்ச்சி வளர்ந்துகிட்டே போயிட்டு இருந்தாரா பணத்துக்கும் பூமிக்கும் வளர்ச்சிட்டு வளர்த்தின வளர்த்தினா என்ன 
அவருடைய விருத்தியினுடைய வளர்த்தி வளர்த்தினுடைய விருத்தின்னு சொன்னா எப்படி ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் அவர் அதிக அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார்னா அவர் பாட்டுக்கு ஜெய்சாண்டிகா வளர்ந்துகிட்டே போயிட்டு இருந்தாரா பைபிள் சொல்லி இருக்கிறது கோலியாத்தினுடைய உயரம் இன்னொரு ஒரு இன்னொரு ஒரு ராஜாவினுடைய கட்டிலுடைய அளவு நெஞ்சிருக்கு அது எத்தனையோ அடி நீளம் அவ்வளவு பெரிய ராட்சசர்கள் பூமியில் இருந்தார்கள் ஏசு கிறிஸ்து அப்படி அல்ல அவருடைய வளர்த்தி என்பது என்ன ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை நம்முடைய வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்கணும் சிம்சோன குறித்து பைபிள் சொல்லி இருக்கிறது அவன் வளர்ந்தான் கத்தரவனே ஆசீர்வதித்தார் சாமுவில குறித்து சொல்லி இருக்கிறது அவன் வளர்ந்த இடம் கத்தருடைய சந்நிதியில் அவன் வளர்ந்தான் இப்படித்தான் அவனை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது நீதிமான் பனையை போல செழித்து கெதிரவை போல வளருவான் அப்படின்னா நீதிமான் வந்து முப்பத்தஞ்சு அடி உயரம் வளர்ந்துருவானா அப்படி இல்ல அவனுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை சுட்டி காட்டுகிறது ஏசு கிறிஸ்து வளர்த்தியில அதிக அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் சொன்னா முதலாம் பேதிரு இரண்டாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனம் நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளை போல திருவசனமாகி கலங்கம் இல்லாத ஞானப்பாளின் மேல் வாஞ்சியாயிருங்கள் அவர் வளர்ந்தார் சொன்னா வசனத்துலதான் நல்ல வளர்ந்து கொண்டே இருந்தார் வசனத்தை அறிகிற அறிவு நீங்க பாருங்க பிசாசு அவற்ற வசனத்தை வச்சே பேசினான் பிசாசு பேசினது எதை வச்சு தான் பேசினான் அவன் பேசினது லா பாயிண்ட்ல தான் பேசினான் இந்த கல்லுகள் அப்பமாகும்படி சொல்லும் எவ்வளவு அருமையானது நீர் தாள குறியும் உங்களுடைய தூதர்கள் தங்களுடைய கரங்களில் உங்களை ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் எவ்வளவு எல்லாம் வசனம் தான் உடனே இயேசு அதுக்கு அடுத்த வசனம் ஆணி அடிக்கிறார் அவனுக்கு திருப்பி அவன் நெற்றிலே என்ன செய்யறாரு ஆணிய அடிச்சார் அதோட அவன் தோற்று போனான் வசனத்துல நாம் புதிதாக குழந்தை பிறந்த குழந்தைகளைப் போல வளரும்படி அவருடைய திருவசனமாகிய ஞானப்பாலாகிய அந்த வசனத்தின் மேல வாஞ்சியா இருந்தாதான் நமக்குள்ள வளர வளர்ச்சி உண்டாகும் இன்னைக்கு அல்ல பைபிள் படிச்சீங்களா இன்னைக்கு இன்னும் பதினெட்டு மணி நேரம் இருக்கு எப்படினாலும் இன்னைக்குள்ள நெஞ்சிருவோம் வாசிச்சிருவோம் அப்படியா இல்ல வசனம் நீங்க காலண்டர் கொடுத்திருக்கீங்க தங்க வசன காலண்டர் அதனால வரும்போது ஏதோ படிச்சுட்டு வந்துட்டேன் ஒரு சிலருக்கு இப்படிலாம் அது வந்து அவங்களுடைய விசுவாசம் வளருது சரி அப்படி வச்சுக்கலாம் ஒருத்தர் சொன்னாரு ஆட்டோல திடீர்னு பார்த்தேன் ஏன்ட பேசணும் வசனம் என்னஞ்சிருச்சு அதுல ஒட்டி இருந்துச்சு சரி பரவாயில்ல வந்து உட்கார்ந்தேன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆள் பைபிள் மேல ஒரு ஸ்டிக்கர் இருந்துச்சு அதுவும் என்ன பேசின அதே வசனம் பரவாயில்ல ஒருவேளை உன்னுடைய வளர்ச்சி கேட்ட உண்ணமாக உன்னைய பூஸ்ட் பண்றதுக்கு கத்தர் ஒவ்வொரு விதத்துல என்ன செய்வாரு உன்னைய நடத்துவார் ஆனா வளரணும் ஆவிக்குரிய ஜீவித்துல வளரணும்னா நமக்கு வசனம் தேவை இந்த வசனத்தை நீங்க பழக்கணும் வசனத்துல தான் நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணணும் வேத வாக்கியங்கள் இவ்விதமா இருக்கிறதா என்று அவர்கள் ஆராய்ந்து பார்த்ததினால் நற்குணசாலிகளாய் மாறினார்கள் கேரக்டர் மாறணும்னா பைபிள் படி சுவாவம் உருவாக்கப்படணும்னா பைபிள் படி வாழ்க்கையில சுவாவத்தில் மாற்றம் உண்டாகணும் நல்ல ஒரு தெய்வீகம் உண்டாகணும்னு எப்ப நீங்க விரும்புறீங்களோ அன்னைக்கு நீங்க உட்கார்ந்து பைபிள் படிங்க அப்போ சொல்ல நடவடிக்கைகள் நீங்கள் அந்த வார்த்தையை பார்க்கலாம் பதினாறு பதினொன்று அந்த பட்டணத்தார் மனோ வாஞ்சியாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று தினந்தோறும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்ததினால் தெசரோனிக்கில் உள்ளவர்களை பார்க்கலும் நற்குணசாலிகளாய் இருந்தார்கள் அப்போ சிலர் பதினேழு பதினொன்றுல இந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா முதலாவது வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க மனோ வாஞ்சியா ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வளரும்படி நீங்கள் வசனத்தின் மேல ஒரு தாகம் உண்டாகும் அப்பதான் உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி உண்டாகும் பைபிள் ரீட் பண்ணுங்க புரியுதையா புரியாட்டம் பரவாயில்ல உங்களுக்கு லேவி ரகமும் புரியாது யாத்ராமத்துல பாதி புரியாது என்னாகமத்துல ஒரு அளவு என்ன செய்யாது புரியாது மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் புரியுற பகுதிகள் எல்லாம் நல்லா படிங்க புரியாத பகுதியில ஒரு தரம் வாசிச்சு விடுங்க ஆனா ஒவ்வொன்னுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு ஆழமான சத்தியம் இருக்கிறது அதை நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் சில வசனங்கள் படிக்கும் போது உங்களுக்கு புரியாது நீங்க என்ன செய்யணும் அதுக்கு ஒரு ஜவம் பண்ணும் என்ன நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தில் தாவிது ஒரு ஜவம் பண்றான் வேதத்தின் அதிசயங்களை காணும்படி நீர் என் கண்களை திறந்தரணும் அது அவனுடைய ஜபம் ஏனென்றால் வேதத்தில் எவ்வளவோ அதிசயங்கள் கிடக்கு உமது வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு என் கண்களை திறந்தருளும் அவன் ஜபிக்கிறான் பாருங்க வேதத்தின் அதிசயங்களை காணும்படிக்கு என் கண்களை திறந்தருளும் வேதத்தினை அடி படிச்சு பாரு கத்தர் உன்னோடு பேசுவார் அருமையான வார்த்தைகள் இருக்கிறார் 
எந்த சூழ்நிலையில இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கும் இந்த பைபிள் ஒரு அருமையான வழிகாட்டி அழுதுகிட்டு இருக்கானா அவன் படிச்சானா அழுக போயிடும் ஒருத்தன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் வேணும் குணங்கள் அழகா உருவாகணும் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை பெற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பைபிள் படிங்க ஒருவேளை படிப்பறிவு இல்லாத பெற்றோர்களாக நீங்கள் இருக்கலாம் பிள்ளைகளை படிக்க வச்சு கேளுங்க இல்ல விட்ட கேசட் போட்டு தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேளுங்க இல்ல பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க சொல்லுங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளை அப்படி வளருங்க சின்ன வயசுலயே நல்ல வசனங்கள்ல உங்களை பிள்ளைய பயிற்சி வைங்க அது ஒரு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள கொண்டு வரும் இரண்டாம் பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் இயேசுடைய எதுல வளர்ந்தார் நம்முடைய கத்தரும் ரட்சகருமாகிய கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள் இங்கே ரெண்டு காரியத்துல வளரும்படியாக சொல்லி இருக்கிறார் இயேசு வளர்ந்த ரெண்டு அனுபவங்கள் அழகா இருக்கு ஒன்று கிருபையிலே இரண்டாவது அவரை அறிகிற அறிவிலே வளருங்கள் அவரை அறிகிற அறிவுனா என்ன பரிசுத்தரை அறிகிறதே அறிவு பிலிப்பர்கள் நிருபத்தில் நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த அறிவை குறித்து அப்போஸ் நாகிய பவுல் கொடுக்கிற விளக்கம் என்ன பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் எட்டாம் வசனம் ஆங்கிலம் எனக்கு லாபமாக இருந்தவைகளை எவைகளோ அவைகளை கிறிஸ்துவுக்காக நஷ்டம் என்று எண்ணினேன் அது மாத்திரமல்ல என் கத்தராகி கிறிஸ்து இயேசுவை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவுங்கிறது சரியான அர்த்தம் பிரதிஷ்டைன்னு வாழ்க்கை கிறிஸ்துவைய ஒருவன் அறிகிற அறிவுல வளரும் பொழுது ஆண்டவர் அறிய அறிய அவனுடைய வாழ்க்கையில பிரதிஷ்டைகள்ல தீர்மானங்கள்ல அவன் முன்னேறிக்கிட்டே வருவான் ஆண்டவரை பத்தி ஆண்டோடைய சிலுவையை தியானிக்கும் போது ஆண்டோடைய பாடுகளை சிந்திக்கும் பொழுது ஆண்டோடைய மரணத்தை சிந்திக்கும் பொழுது ஆண்டவர் மறுபடி வருகிறதை சிந்திக்கும் போது அவன் அந்த ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அறிகிற அறிவில வளர்ச்சி அடையும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னை தியாகம் பண்ணுவான் விட்டு கொடுப்பான் பிரதிஷ்ட பண்ணுவான் வெறுக்க வேண்டிய காரியங்களை வெறுத்துருவான் வேண்டாத காரியங்களை ஒதுக்கிடுவான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் அந்த ஒளியோடு சேரக்கூடிய தன்மைக்கு வந்து விடுவான் அவனுக்குள்ள அப்படி ஒரு லெவல் வரும் பொழுது லாபமா இருந்தவைகளை நஷ்டம் என்று விடுவான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மேன்மையானவைகளை குப்பை என்று எண்ணுவான் நமக்கு அப்படி எண்ண முடியுதா என்றைக்கு அந்த தாட்டு வருதோ அன்னைக்கு தான் நீ வளர்ச்சி அடைறேன்னு அர்த்தம் ஒரு ட்ரெஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அதை போடுறீங்க வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டீங்க அப்ப அதுக்கு பிறகு எதை போட முடியாது எதை போட முடியாது அந்த பழைய ட்ரெஸ் போட முடியாது வளர்ச்சி இல்லாதவர்கள் எதுலயே இருப்பாங்க அதே ட்ரெஸ் நாற்பது வருஷம் கூட அழகா போடலாம் அதே சட்டையை அழகா போட்டுக்கலாம் அப்படியே இருந்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன இல்ல வளர்ச்சி கிடையாது உன்னுடைய ஜீவியத்துல நம்முடைய ஜீவியத்துல ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல அவருடைய கிருபையிலும் அவருடைய அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள் சொன்னா இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ச்சி அடைந்து பாருங்க அவர் ஒரு அழகான ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாரு அது முழுவதும் தையல் இல்லாத ஒரு அங்கி அவர் போட்ட ட்ரெஸ் அதுதான் அவருக்கு சாப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமான ஒரு விருந்து எல்லாம் கிடையாது அவர் விருந்துக்கு கூப்பிட்டாங்க ஆனா அவர் அங்க போய் விருந்து சாப்பிடல அங்க போய் பாவியாகிய ஸ்ரீக்கு என்ன செஞ்சாரு மன்னிப்பு கொடுத்தாரு அவர் விருந்துன்னு சொன்னது எல்லாமே கத்தருடைய பந்தியதான் அழகா அந்த அப்பத்தை பிட்டு இது உங்களுக்காக பிக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது அழகா திராட்ச ரசத்தை எடுத்து இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய ரத்தமா இருக்கிறது இதை வாங்கி பானம் பண்ணுங்கள் எவ்வளவு அருமையா சொல்றாரு இதுதான் அவருடைய பந்திலாம் அவர் விருந்து உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாருன்னு சொன்னா வளர்ச்சி அடைய முடியாக உட்கார்ந்து அழகா சாப்பிட்டு இருக்கிறது இல்ல கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவில் வளருங்கள் ஆண்டவர் நீங்க நம்முடைய மார்க்கத்தினுடைய கான்செப்டே பிரதிஷ்டதான் இத்தனை வருஷத்துல நீங்க எத்தனை காரியங்களை நஷ்டம் விட்டுருப்பீங்க எத்தனை காரியத்தை நீங்க குப்பைன்னு தூக்கி எரிஞ்சிருப்பீங்க இன்னைக்கு பாருங்க குப்பைக்கு கூட நல்ல ரேட் இருக்கு குப்பை கூட வீட்டுல சேர்த்து வச்சுக்கிறாங்க ஒரு வீட்டுக்கு போனேன் முடியா சேர்த்து வச்சிருந்தாங்க முடியாது சேர்த்து வச்சிருந்தோம் போன வாரம் பேப்பர்ல பார்த்தேன் திருப்பதியில உள்ள அந்த மொட்டை அடிச்ச முடி வந்து எத்தனையோ கோடிக்கு வித்தானோ இன்னைக்கு குப்பை கூட என்ன இருக்கு மதிப்பு இருக்கிற காலம் அதனாலதான் நம்ம ஆளுங்க கூட குப்பைய கூட விடுறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவில் வந்து பாரு பிரதிஷ்டையின் வாழ்க்கைக்கு வந்து பாருங்க 
நீங்கள் தேவனை அறிகிற அறிவிலே விருத்தி அடைய வேண்டியது தேவனுடைய திட்டம் இந்த உலகத்தில் உனக்கு எதெல்லாம் லாபமா இருக்கோ அதெல்லாம் நஷ்டம் என்று விடு எதெல்லாம் மேன்மையா இருக்கோ அதையெல்லாம் குப்பைன்னு விடு என்றால் எல்லாமே அழிவை நோக்கி போகக்கூடிய காரியம் நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா மட்டும்தான் அழியாமையை சுதந்திரித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சக்தி உள்ளது மூன்றாவதாக ஏசு கிறிஸ்து ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் அதிகம் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் தேவ கிருபையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய கிருபையை ஒவ்வொரு விசுவாசியும் பெற்றுக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனும் பெற்றுக்கொள்ளும் இது நீங்க பயிற்சி விற்க வேண்டிய முக்கியமான காரியம் உங்களுக்கு நல்ல சுகம் இருக்கலாம் கிருபை இல்லைன்னா வேஸ்ட் கிருபை எப்படி கிடைக்கிறது அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவன் என்னை கண்டடைகிறான் காலைதோறும் அவருடைய கிருவைகள் புதிதாக இருக்கிறது ஒருவேளை உங்களுக்கு கிருவை இருக்கும் அது எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னால் பெற்ற கிருபையா இருக்கலாம் என்னைக்கோ பெற்ற ஒரு பழைய கிருபையை வச்சுக்கிட்டு நீ வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே இருக்க ஆனா டெய்லி கிருபை புதிதாக உனக்கு கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் காலையில உங்க மனைவி எழும்பாட்டாலும் நீங்க எழும்புங்க உங்க புருஷன் எழும்பாட்டாலும் நீங்க எழும்புங்க உங்க பிள்ளைகள் எழும்பாட்டாலும் நீங்க எழும்புங்க பெற்றோர்கள் எழும்பாட்டாலும் பிள்ளைகள் எழும்புங்க ஒரு ஊழியக்காரன் எழும்பாட்டாலும் இன்னொரு ஊழியக்காரன் எழும்பு ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நீ இரு உன்னுடைய கிருவையை வச்சு கூட உன் குடும்பத்தை என்ன செய்ய முடியும் ரன் பண்ண முடியும் அவங்க எழும்பல இவங்க எழும்பல அப்படிலாம் நீ வந்து யோசிக்காத எழுப்பிப்பாரு அவனுக்கு தேவையான கிருபை இருக்கு வேணும்னா அவன் என்ன செய்வான் எழும்பி தேவ சமூகத்தில் போராடுவான் புலம்பல்ல வாசிக்கிறோம் இன்னும் மற்ற பகுதியில் வாசிக்கிறோம் காலைதோறும் கத்துடைய கிருபைகள் புதிதாக இருக்கிறது இன்னைக்கு காலையில் கிருப கிடைச்சிதா இன்னைக்கு காலையில் நான் கிருபையை வாங்கி கொண்டேன்னு சொல்றவங்க கை வைத்துங்க இன்னைக்கு காலையில கிருபக எனக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்றவங்க கை வைத்துங்க அவ்வளவுதான் மற்றவங்க எல்லாம் ஃபீஸ் போயிடுச்சு கிரு பாத்திரத்தை நைட்டே கழுவி வச்சிருவாங்க ஏன்னா காலையில தூக்கத்துல வந்து அவன் டிங் 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 பெல் அடிப்பான் அவங்க அப்ப போய் என்ன செய்ய முடியாது கழுவி கொடுக்க முடியாது உடனே அவங்க கொண்டு போயிருவாங்க வாங்கி கொள்வாங்க இன்னைக்கு காலையில கிருப கிடைச்ச விசுவாசிகளை பாருங்க எத்தனை பேர்னு உடனே நீங்க சொல்லுவீங்க இன்னைக்கு ஒரு நாள் தாங்க எழும்பல இன்னைக்கு வந்து இப்படி கேட்டாரு பிரசங்கத்துல இன்னைக்கு ஒரு நாள் இல்ல இன்னைக்கு உள்ள யுத்தங்கள் உனக்கு போராட்டமாய் மாறுகிறது கிருபை உள்ள மனிதன் ஏசு கிறிஸ்து கிருபையில வளர்ச்சி அடைச்சுக்கிட்டே இருந்தார் அதிக அதிகமாய் விருத்தி அடைந்து கொண்டே இருந்தார் ஏனென்றால் யோவான் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவர் கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவர் கிருப வரும் பொழுது எங்க என்ன நடக்கும் நீதிமொழிகளை வாசிக்கிறோம் கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் பாவம் நிவர்த்தியாக்கப்படும் கிருப வந்துருச்சு வாழ்க்கையிலும் விளங்கும் என் கிருபை உனக்கு போதும் கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இன்னைக்கு பேசிடுறோம் கிருபை இல்லாத வார்த்தைகள் வந்துருது ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை நம்ம சிந்திடுறோம் கொலோசியர்ல வாசிக்கிறோம் உங்களுடைய வார்த்தைகள் எப்படிப்பட்ட வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் கொலோசியர் நாலு ஆறு ஆறு அவனவனுக்கு இன்னின்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு உங்கள் வசனம் எப்பொழுதும் கிருவை பொருந்தினதாயும் உப்பால் சாரமேறினதாயும் இருப்பதாக நம்ம இது வந்து காரம் சாரம் ஏறினதா இருக்கு நம்முடைய வார்த்தைகள் எப்படி எல்லாம் சில்லி தான் சும்மா மிளகா சூடா நம்ம வார்த்தைகள் வரும் ஆனா இங்கே சொல்லி இருக்கிறது உப்பால் சாரம் ஏறினதா இருப்பதாக உங்கள் வார்த்தைகள் கிருபை பொருந்தினதா இருப்பதாக இயேசுவின் வார்த்தையை பாருங்க அந்த கையும் மையுமா பிடிக்கப்பட்டு கல்லெறியக்கூடிய சூழ்நிலையில வர்ற பெண்ணை பார்த்துட்டு இவர் டென்ஷன் ஆகாம சொல்றாரு அவங்க உன்னைய குற்றவாளியா தெற்கலையா நானும் உன்னை என்ன செய்யறது இல்ல குற்றவாளியா தெற்கிறது இல்ல இனி பாவம் செய்யாத போ அந்த ஒரு வார்த்தை போதும் சாகிற வரைக்கும் அவ பாவம் செய்ய மாட்டா ஆனா அதே நேரத்தில் நீ பாவம் செஞ்சுட்டு உன்னை கல்லத்தி கேரி நாசமா போ ஆய் போய் நீ கத்தி அடிச்சு நீங்கன்னா அவன் அடுத்த நாள் எங்கதான் போய் உட்காந்துருப்பா அதே போய் போச்சாரா விடுதலை தான் போய் உட்காந்துருப்பா அந்த வார்த்தை அந்த கிருபையான வார்த்தை வந்தபோது அவளுடைய வாழ்க்கை மாறி போனது ஏசு கிறிஸ்து ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் அதிகம் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் அவர் வந்து கிருவையின் பூரணர் கிருவையின் சிகரம் கிருப வந்து அவருக்குள்ள ஃபுல்லா இருந்துச்சு அவருடைய கிருபையினால் தான் நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு நிக்கிறோம் இன்னைக்கு நம்மள எத்தனை பேருக்கு கிருபை இருக்கு சில காரியங்களை செய்ய சொன்னா சொல்லுவாங்க எனக்கு கிருபை இல்லை என்ன அப்படிப்பட்ட வேர்டே நீங்க யூஸ் பண்ணவே கூடாது எனக்கு அந்த கிருபை இல்லை எனக்கு இந்த கிருபை இல்லை 
எனக்கு பாடுறதுக்கு கிருபை இல்லை எனக்கு பிரசங்கம் பண்றதுக்கு கிருபை இல்லை எனக்கு ஊழியம் செய்ய கிருபை இல்லை எனக்கு குடும்பம் நடத்த கிருபை இல்லை வார்த்தைகளை சொல்ல கிருபை இல்லை இப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க கிருபை வந்து எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணும் கிருபை ஒரு மனுஷனுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னா அவன் பிரசங்கம் பண்ணுவான் அவன் பாட்டும் பாடுவான் அவன் மியூசிக்கும் வாசிப்பான் அவன் எல்லாமே பண்ண முடியும் கிருபை மட்டும்தான் நமக்கு அதிகம் அதிகமாய் தேவை கடைசியாக இங்கே சொல்லி இருக்கிறது லூக்கா ரெண்டு ஐம்பத்தி இரண்டுல பார்க்கும் பொழுது அவர் மனுஷர் தயவிலே அதிக அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் மனுஷ தயவு நமக்கு தேவையா தேவை ஏசு கிறிஸ்து மனுஷர் தயவில் அதிகம் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் நம்ம யார்ட்டையும் பகை வைச்சு கூட கூடாது எல்லாத்தையும் நீங்க ஐக்கியமாய் அன்பாய் இருந்து பழகுங்க ஏசு கிறிஸ்து அவருடைய கிருவையிலே அவர் அதிகம் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தது மாத்திரமல்ல மனுஷர் தயவிலும் விருத்தி அடைந்தார் தாவிது ஃபர்ஸ்ட் தலை எடுக்கிறான் வீட்டில இருந்து யுத்த களத்துக்கு வர்றான் யுத்த களத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலேயே சவுளுடைய கண்களில் அவனுக்கு தயவு கிடைத்தது முதலாம் சாமுவேல் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் முதலாவது அவன் அரண்மனையில போய் நிக்க முடிந்தது அதுக்கு பிறகு தேவண்டே தயவு கிடைச்சது அவன் அரண்மனையிலேயே வாசம் பண்ணினான் அதற்கு பின்பு தேவண்டே தயவு கிடைத்தது அவன் சிங்காசனத்தில் வந்து உட்கார்ந்தான் தேவனுடைய தயவு நமக்கு தேவை அதுபோல மனுஷர் தயவும் நமக்கு தேவை ஏசு குறிசு மனுஷர் தயவிலும் அதிக அதிகமாக விருத்தி அடைந்தார் நீங்க பாருங்க ஏசு குறிசு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டா நீங்க ஹிஸ்டரிய படிச்சு பாருங்க ஏசு கிறிஸ்துவ ஒரு ட்ரிப் ஒருத்தன் பார்த்துட்டானா அவன் திரும்பி போக மாட்டானா ஈர்ப்பு சக்தி ஒரு ட்ரிப் சரித்திர ஆசிரியன் சொல்றான் இயேசுவை ஒரு தரம் ஒருத்தன் பார்த்துட்டான் சொன்னா அவன் எங்க போக மாட்டான் வீட்டுக்கு போக மாட்டான் அவனுக்கு மனைவி இருந்தா மனைவிய மறந்துருவான் பிள்ளை இருந்தா பிள்ளைய மறந்துருவான் புருஷன் இருந்தா புருஷனை மறந்துருவான் தொழில் இருந்தா தொழில மறந்துருவான் உண்மைதானே நீங்க பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து போறாரு பின்னாலே போறாங்க ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு ஒருத்தனும் சாப்பிடல பிரசங்கம் கேட்கிறான் ஏசு பின்னாலே நடக்கிறான் பிரசங்கம் கேட்கிறான் அற்புதங்களை பாக்குறான் ஏசுக்கு பின்னாலேயே போறான் ஏசு நிக்கிற இடத்துல நிக்கிறான் அங்க ஓசன்னா எல்லாரும் ஓசன்னாங்கிறான் திருப்பி ஏசு போனா பின்னாலேயே போறான் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அவனுக்கு பணி முக்கியம் அல்ல வெயில் முக்கியம் அல்ல வறுமை சாப்பாடு இல்லாத முக்கியம் அல்ல எதுவுமே இல்ல அந்த முரு திருமுகத்தை பார்த்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கிறான் மூணாவது நாள் முடிஞ்ச உடனே ஏசு சொன்னாரு இவங்க இப்படி பின்னாலேயே வந்துட்டு இருக்கிறான் இவனை எங்க அனுப்பு இவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பு சீசர்களை பார்த்து சொன்னார் இவங்களை வீட்டுக்கு அனுப்புங்க இவங்க மூன்று நாளாய் ஒன்றும் சாப்பிடாது இருக்கிறார்கள் இவர்கள் வழியில் என்ன செஞ்சிருவாங்க சோந்து போயிருவாங்க ஏன்னா நான் இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு சாப்பாடு தேவையில்லை என் வார்த்தையிலேயே அவன் பழச்சுக்கிட்டே வர்றான் என் கூடயே வந்துகிட்டே இருக்கான் இப்ப நான் வீட்டுக்கு போனான்னா வழியில் என்ன செஞ்சிருவாங்க சோர்ந்து போயிருவான் ஆனா அப்படினால இவனுக்கு இவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்து அனுப்புங்கள் அப்ப மூணு நாள் இவங்க எதாவது மறந்துட்டான் எதை மறந்தாச்சு மனைவிய மறந்துட்டான் புருஷனும் மறந்துட்டான் இப்படி இயேசுவின் முகத்தை பார்த்துட்டு போய்கிட்டே இருந்தா உனக்கு சாப்பாடே தேவையில்லை நாற்பது நாள் மோசே புசியாமலும் குடியாமலும் தேவ பருவத்தில் காணப்பட்டான் காரணம் யாரோட இருந்தா தேவனோடு இருந்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு ஒரு வாலிபனுக்குள்ள ஒரு வாலிப பிள்ளைக்குள்ள கிறிஸ்துவின் மேல் வரும் பொழுதுதான் அவன் சியோனுக்கு என்று வர்றான் அவனுக்கு அதுக்கு பிறகு உலகத்துல புருஷன் வேணும் மனைவி வேணுங்கிற சிந்த கிடையாது வம்ச வரலாறு அவனுக்கு கிடையாது அவன் மெல்கு சிதைக்கின் முறைமையில இந்த அன்பில் நிறைஞ்சு வரும்போது அவனுக்கு இந்த உலகத்திற்குரிய இச்சைக்குரிய வாழ்க்கை வாழணும்னு சிந்தையில வராது வரக்கூடாது ஏனண்டா அவன் பார்க்கறது இன்னொருத்தர் என் நேசர் வெண்மையும் சிவப்புமானவர் பதினாயிரங்களிலும் சிறந்தவர் அதனாலதான் ஒரு பாட்டு இருக்கு உண்மை கண்டவன் விட்டு போவானோ இந்த மண்டலம் பின்னால் செல்வானோ உம்மால் அல்லாது இருப்பானோ நீர் இல்லாம இருக்க முடியுமா ஒரு ட்ரிப்பும் அதனாலதான் அந்த சரித்திர ஆசிரியன் சொல்றான் ஏசுவ பார்த்தவன் சொல்றான் அந்த ஜனங்கள் ஒரு ட்ரிப் இவரை பார்த்த உடனே அவன் ஊரு வீடு கிராமம் எல்லாத்தையும் விட்டு போயிட்டே இருந்தான் அவனுக்கு பனியோ மலையோ போயலோ ஒண்ணுமே பிரச்சனை கிடையாது ஏசுவிட்ட பேசணும் ஏசுவ பார்க்கணும் 
அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்கணும் அதுல ஆத்துமா திருப்தி அடைஞ்சிட்டு போய்கிட்டே இருந்தாங்க அதனாலதான் ஏசு சொன்னாரு மூணு நாள் இவங்க சாப்பிடாம இருக்காங்க இவங்களை என்ன செய்ய அனுப்பிவிடுன்னு சொன்னார் அந்த மனுஷர்கள் பின்னாலேயே போய்கிட்டு இருந்தாங்க ஏசு சொன்னா போதும் ஒரு ஒரு குரூப் லேடிஸ் பின்னாலேயே வந்துகிட்டு இருந்தாங்க என்னன்னு கேட்டா அவங்களுடைய பணத்தெல்லாம் வச்சு தங்களுடைய ஆஸ்திகளால் இயேசுக்கு என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பரிசையன் கூப்பிட்டு வச்சு விருந்து வைக்கிறான் யாருன்னே தெரியாது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மனுஷர் தயவு அவருக்கு காணப்பட்டது உங்களுக்கு அந்த மனுஷர் தயவு தேவை நீங்க பயப்படாதீங்க ஒரு ஒரு இடத்துல நீங்க என்ன பேசணும் ஒரு இடத்துல ஒரு சகோதரன் சாட் சொன்னாரு அவரை மிலிட்ரியில் உள்ளவங்க எல்லாம் போட்டு கொடுத்து அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு நாங்களாம் இவர் போய் அங்கே போய் பேச ஆரம்பித்தாரு அவருக்கு என்ன கிடைச்சிது ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிது ஒரு சகோதரியுடைய சாட்சி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கோர்ட்டில் ஜட்ஜ்மெண்ட் வர போகிற நேரம் அன்னைக்கு கோர்ட்டில் அந்த நீதிபதி சொன்னாராம் நீ இந்த இயேசு இயேசுன்னு போறிய அங்கே என்ன தான் பார்த்த கேட்டார் கேரளாவில் ஏசு ஏசுன்னு போறியே வாழ்க்கையே தொலைச்சிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறியே இப்ப கோர்ட்ல வந்து நிக்கிறியே இந்த இயேசுவினால ஒரு முஸ்லீம் கேளா இருந்துட்டு நீ இயேசுவை பின்பற்றிட்டு இப்படி கேவலப்பட்டு வந்து கோர்ட்ல நிக்கிறியே இதுல உனக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லுன்னு சொன்னாரா இவ அதை ஏதாவது பயன்படுத்திக்கிட்டா அருமையா காஸ்பல் சொல்றதுக்கு ஒரு டைமா அந்த கோர்ட்ல அந்த கூண்டுல குற்றவாளி கூண்டுல நின்று இயேசுவை பத்தி சொன்னான் முடிஞ்ச உடனே கோர்ட்ல அவன் சொன்னானா இவளை விடுதலை ஆக்குற இவ மேல என்ன இல்ல எந்த குற்றமும் இல்ல இப்படி ஒரு சக்தியோட கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கிறார் நமக்கு அப்படி இருக்கா நீங்கள் ஆண்டவரோடு இருந்தால் உங்களுக்கு நீங்க போற இடங்கள்ல எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் கதவு திறக்கும் மனுஷர் தயவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க கால் வச்ச உடனே போதும் கத்தர் அற்புதமான கிரியைகளை செய்வார் அடுத்ததாக அப்போ சொல்ற பத்தாம் அதிகாரம் சாரி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் அப்போ சொல்ற பத்தொன்பது இருபது இவ்வளவு பலமாய் கத்தருடைய வசனம் விருத்தி அடைந்து மேற்கொண்டது வசனம் விருத்தி அடைய வேணும் இன்னைக்கு நாசிரியத்துல ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் வசனம் சொல்லுது ஆனா ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் வசனம் விருத்தி அடையணும் வசனம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள பலன் கொள்ளும் போது விருத்தி அடைந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும் போது அவனுடைய ரட்சிப்பு உறுதிப்படுகிறது வசனம் சும்மா வாயளவில் அல்ல வசனம் ஒரு மனிதனுக்குள்ள விருத்தி அடையணும் வசனம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள கிரியை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டுனாலே அவனுடைய வாழ்க்கையில பயங்கரமான மாற்றம் இவ்வளவு பலமாய் கத்தருடைய வசனம் விருத்தி அடைந்து மேற்கொண்டது வசனத்துக்கு ஜெயிக்கும் சக்தி உண்டு வெளிப்படுத்தல நீங்க பார்க்கும் பொழுது அந்த வலு சர்ப்பத்தை எப்படி ஜெயிப்பது என்கிற ஒரு கேள்வி எழும்புகிறது வெளிப்படுத்தல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது மரணம் நேரடிகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டையின் ரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் வசனத்துல தான் நீங்க சாத்தான ஜெயிக்க முடியும் ஒரு சிலர் சொல்றாங்க பிசாசு வந்து என்ன அமைக்கிருச்சு ரத்தம் சொன்ன உடனே போயிருச்சு அந்த வார்த்தைக்கு தான் வல்லம் இருக்கு ஒரு வசனத்தை சொல்லிப்பாரு ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிப்பார் வசனம் விருத்தி அடைந்து அதை தேசத்தையே மேற்கொண்டது இவ்வளவு பலமாய் கத்தோடைய வசனம் விருத்தி அடைந்தது உங்களுடைய குடும்பத்தில் வசனத்துக்கு இடம் கொடுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில வசனத்துக்கு இடம் கொடுங்க உங்களுடைய ஊழியத்துல வசனத்துக்கு இடம் கொடுங்க அது விருத்தி அடையும் பொழுது ஜெயிக்க வச்சிடும் இன்னைக்கு வசனத்துக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கறதே இல்லை வசனம் நிறைவேறுகிறதுக்கு நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்கறதே இல்லை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை வசனத்தை தான் உச்சரிக்கணும் நீங்க எது ஆனாலும் ஒரு சிலர் பாருங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் வசனம் சொல்லுவாங்க அது பரியாசம் போல தெரியும் அப்படி அல்ல நீங்கள் சரியான விதத்துல சரியான வசனத்தை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சட்ட புஸ்தகம் மாதிரி கரெக்ட் வசனத்தை நீங்க பேசினீங்கன்னா பிசாசு நிக்க மாட்டான் சரியான வசனத்தை நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு பேசியிருந்தா போதும் தாவிது சொல்லுகிறான் தேவரீர் என்னை நம்ப பண்ணின வசனத்தை நீர் ஞாபகப்படுத்தி பாரு அவனை நம்ப பண்ற அளவுல ஒரு வசனத்தை கத்தர் அவன்கிட்ட பேசி இருக்கிறார் உங்கள்கிட்ட எத்தனை வசனம் பேசி இருக்கும் எனக்கெல்லாம் ஒரு வசனம் கிடைச்சது அது எங்க இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது ஸ்டார்டிங்ல நான் ரசிக்கப்பட்ட பூசில எத்தனையோ வசனம் என்கிட்ட பேசினார் அது வசனமான எனக்கு பாதி தெரியாது ஆனா எழுதி வச்சிருக்கேன் இப்பதான் தெரியுது அதெல்லாம் என்னது எல்லாம் வசனம் தான் அது எங்க இருக்குன்னு அப்ப அந்த காலத்துல எனக்கு தெரியவே தெரியாது அது பாட்டுக்கு வரும் ஊழியக்காரர் சொன்னாரு உனக்கு கத்திர ஏதாவது பேசினா அது என்ன வார்த்தையா இருந்தாலும் எழுதி வைக்கினாரு நானும் எழுதி வச்சேன் அப்ப எனக்கு இது இப்படி இப்படி எல்லாம் வசனம் இருக்கு இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் பைபிளுக்குள்ள இருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது திரும்ப இப்ப ஆவிக்குரிய ஜீவத்துல கொஞ்சம் வளர்ச்சி ஊழியம் அப்படி இப்படி பிரசங்கம் அப்படின்னு வந்த பிறகுதான் தெரியுது இதெல்லாம் எங்க
முழுவதும் வார்த்தையின்படி உள்ள ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே நீ வரந்து கடந்து வர வேண்டியது அவசியம் ஏனென்றால் வார்த்தை தேவனா இருந்தது அந்த வார்த்தை ஜீவனா இருந்தது அந்த வார்த்தை அந்த ஜீவன் மனிதருக்கு ஒளியா இருந்தது இன்றைக்கு நம்ம எத்தனை பேர் எப்படிப்பட்ட காரியங்கள்ல விருத்தி அடைகிறோம் இரண்டாம் குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் இரண்டாம் குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஆயிலும் உங்கள் விசுவாசம் விருத்தி ஆகும் போது விசுவாசம் விருத்தி ஆகுறதல் உங்களுடைய விசுவாசம் டெவலப் ஆக நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுடைய பிசினஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஆசைப்படுறீங்க எனக்கு ரொம்ப ஆசை இந்த ஊர்ல வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு ஆத்துமாக்கள் விருத்தி அடையலங்கிற ஒரு பெரிய தவிப்பு இருக்கு என்னுடைய அழைப்பு ஒரு வித்தியாசமான அழைப்பு நான் எங்க ஊழியத்தில் இருந்தாலும் எனக்கு ஆத்துமாக்கள் வந்துருவாங்க இங்க வந்து அந்த தடையை நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன் ரொம்ப வேதனையும் படுறேன் ஏன் இந்த நாசரியத்தில் ஆத்துமாக்களுடைய சந்திப்பு குறைவா இருக்கு ஏன் நம்முடைய ஜனங்கள் எல்லாம் இப்படி ஸ்லோவா இருக்காங்க ஏன் இன்னும் ஒரு சில கம்ப்யூட்டர் பாத்தீங்கன்னா ஆபரேட் பண்ணீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் கழிச்சு தான் என்ன செய்யும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதே மாதிரி நம்முடைய ஊழியத்துல இன்னைக்கு ஜனங்களுடைய அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் விகிதாச்சாரம் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு இவ்வளவுக்கும் நம்ம சொல்ல போனா கிறிஸ்டின் ஊர்ல தான் என்ன செய்யறோம் கிறிஸ்தவ ஊர்ல தான் கிறிஸ்தவ நாட்டுல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறோம் எங்க போனாலும் பைபிள் நேம் தான் அந்த பேர் இந்த பைபிள் பேரா இருக்கு ஆனா ஆழமான சத்தியத்துல வர்ற அந்த அனுபவம் கம்மி அதுக்கு காரணம் இங்க இருக்கிற ஜனங்களுடைய விசுவாசம் விருத்தி அடையல நம்முடைய ஜனத்தினுடைய விசுவாசம் விருத்தி அடையணும் விசுவாசம் ஒரு லிமிட்லயே நிக்க கூடாது விசுவாசத்துக்கு அளவே கிடையாது இருபதா இருபதாம் வசனம் சொல்லுகிறது நீங்களோ பிரியமானவர்களே உங்களை உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் உறுதிப்படுத்துங்கள் யோவான் பதினான்கு ஒன்னு சொல்லுது என்னுடைய விசுவாசம் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் தேவனிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் அதுக்கு சரியான மூல மலிவேற்பு நான் அடிக்கடி சொல்றது என்னுடைய விசுவாசம் உடையவர்களாயும் இருங்கள் தேவனுடைய விசுவாசம் உடையவர்களாயும் இருங்கள் நம்முடைய விசுவாசத்தினுடைய வளர்ச்சி எங்க போய் நிற்கணும் தேவன் எப்படி விசுவாசிக்கிறாரோ அந்த அளவு விசுவாசிக்கணுமா அப்ப அதுதான் விசுவாசத்தின் விருத்தி தேவன் எப்படி விசுவாசிக்கிறாரு உலகங்கள் உண்டாக கிடவது அவ்வளவுதான் அது உண்டாயிருச்சான்னு போய் பார்த்துட்டு வாப்பா அப்படின்லாம் இல்ல சொன்னால் சொன்னது தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினால் சகலத்தையும் அவர் என்ன செய்கிறார் எவரே ஒன்றுல சொல்லி இருக்கிறது தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினால் சகலத்தையும் என்ன செய்கிறார் அந்த வசனம் தான் இந்த உலகத்தையே தாங்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆசைங்க முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையின் சொருபமா இருந்து சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய் சர்வத்தையும் வானத்துல காணப்படுகிற ஆகாயத்துல மறைந்திருக்கிற எல்லா கோலங்கள் எல்லா எல்லா நட்சத்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் சகலத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினால் என்ன செய்தாரே தாங்குறார் அந்த அளவு அவருக்கு விசுவாசம் இருக்கு அவருடைய விசுவாசங்கிறது அதுல மாற்றமே கிடையாது நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கு அவருடைய விசுவாசம் என்பது மருத்துவரை எழுப்பக்கூடிய சக்தி உள்ளது லாசருவே வெளியே வா எப்படி ஆண்டவரே வெளியே வருவான் அது வந்து மற்றவங்களுடைய கேள்வி மறித்து நாலு நாள் ஆயிடுச்சு நாரி இருக்குமே அது சகோதரியுடைய கேள்வி ஆனா இயேசுனுடைய வார்த்தை விசுவாசம் வெளியே வா லாசருவே வெளியே வா அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ள எவ்வளவு இருக்கு விசுவாசம் விருத்தி அடைஞ்சிருக்கா இத்தனை வருஷம் ஆயிட்டீங்களா நமக்கு எல்லாருக்கும் பேர் வந்து விசுவாசிகள் உங்களுடைய விசுவாசம் எவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க ரைட்டு உங்க குடும்பம் பெரிய போச்சு நல்லது சொத்து அதிகமாயிடுச்சு நல்லது நம்முடைய உடம்பு பெரியிருச்சு அதுவும் நல்லது விசுவாசம் விசுவாசம் எவ்வளவு விருத்தி அடைஞ்சிருக்கு இத்தனை வருஷத்துல உங்களுடைய விசுவாசத்தின் வளர்ச்சி எந்த அளவு இருக்குன்னு நீங்க எப்பமாவது யோசிச்சு பாத்தீங்களா சுகர் கூடியிருக்கா இல்லையான்னு டெய்லி காலையில குத்தி குத்தி பாக்குறீங்க கூடியிருக்கா குறைஞ்சிருக்கா குறைஞ்சா அன்னைக்கு முழுசும் முகம் நல்லா தெளிவா இருக்கும் கூடி இருந்தா முகம் அப்படியே இருட்டடிச்சு போயிருக்கும் என்னன்னு கேட்டா கூடிடுச்சு இவங்களே அறிக்கை இடுறாங்க காலையில எந்திரிச்ச உடனே என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப டல்லா இருக்கீங்க சோர்வா இருக்கீங்க அதான் அது ஐநூறுக்கு போயிடுச்சு அப்படிங்கிறோம் உடனே அது ஒரு பெரிய பாரமா ஆயிருது அடுத்த நாள் ரொம்ப தெம்பா இருக்கிறாங்க காலையில எந்திரிச்சு டக்கு டக்குன்னு வாக்கிங்லாம் போறான் என்னன்னு கேட்டா அது நூத்தி இருபதுக்கு வந்து விட்டது உடனே ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா இடையில ஃபுல்லா சப்பாத்தி சாப்பிட்டேன் அதை குடிக்கல இதை விட்டுட்டேன் அதை செஞ்சுட்டேன் இதை செஞ்சுட்டேன் இப்படித்தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோமே தவிர உன்னுடைய விசுவாச வளர்ச்சியை நீங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிருக்கீங்க அந்த ரேஷியோ எப்படி இருக்கு விசுவாசம் கூடியிருக்கா குறைஞ்சிருக்கா வியாதி நேரத்துலதான் தெரியும் 
மரண நேரத்தில் தான் தெரியும் மரண போராட்டத்தில் தான் தெரியும் மரண படுக்கையில தான் தெரியும் விசுவாசத்தினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கு வேலை பிசினஸ் பரீட்சை இந்த நேரங்களில் தான் நம்முடைய விசுவாசம் நல்ல விருத்தி அடையணும் நாளுக்கு நாள் அந்த அழிந்து போகிற பொன் சோதிக்கப்படுறது போல உன்னுடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு நித்திய கன மகிமையை உனக்கு கொண்டு வரும் கடைசியாக அப்போ சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் அப்பொழுது யூதையா கலிலையா சமாரியா நாடுகளில் எங்கும் சபைகள் சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பரிசுத்த ஆவியின் ஆறுதலோடும் நடந்து பெருகின சபைகள் எப்படி இருக்கணும் நம்முடைய சபை எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஆதி அப்போஸ்தல காலத்தின் சபையோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுதுதான் தெரியும் ஆதி அப்போஸ்தல கால சபை சமாதானம் உள்ள சபையாக இருந்தது பக்தி விருத்தி அடைந்த சபைகளாக இருந்தது கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு இருந்த சபைகளாக இருந்தது பரிசுத்தாவியின் ஆறுதலோடு நடந்து பெருகின சபையா இருந்தது இதுல ஒரு விருத்தி இருக்கிறது அது பக்தி விருத்தி பக்தினா என்ன ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்ட வந்தா பக்தியா மீசை எடுத்துட்டா பக்தியா நகைய கலத்திட்டா பக்தியா இல்ல மருந்து எடுக்காம இருந்துட்டா பக்தியா ஒரு சில எலும்பி சாட்சி சொல்லுவாங்க நான் மருந்தே எடுத்தது இல்லை அதை நீங்க வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன் சொல்லணும் மருந்து எடுக்கலன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது ஒன்று விசுவாசத்தின் ரகசியம் அதை நீ சுத்தமான சாட்சியில் என்ன செஞ்சுக்கோ காத்துக்கோள் அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது தேவையில்லை ஒரு அறிக்கை அடுத்து இத கேட்ட உடனே பிசாசு அடுத்த வியாதி கொண்டு வருவோம் நீ போய் ஆஸ்பத்திரியில் படுத்துட்டீங்கன்னா சாட்சிக்கு வருவியா வரமாட்டீங்கள நம்ம வந்து சரியான விதத்தில் பக்தினா என்ன ஒழுங்கா சண்டே சர்வீஸுக்கு வர்றது பக்தியா நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னதெல்லாம் பக்தியினுடைய ஒவ்வொரு அடையாளங்கள் யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் தான் பியூர் பக்தியை சொல்லியிருக்கு யாக்கோபு ஒன்னு இருபத்தி ஏழு திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும் படுகிற உபத்திரவத்திலே அவர்களை விசாரிக்கிறதும் உலகத்தால் கரைபடாதபடிக்கு தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதுமே பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக வாசில்லாத சுத்தமான பக்தியா இருக்கிறது பியூர் காட்லினஸ் சொல்லுவாங்க சுத்த பக்தி சுத்தமான பக்திக்கு மூணு காரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திக்கற்ற பிள்ளைகள் படுகிற உபத்திரவத்தில் அவர்களை விசாரிப்பது விதவைகள் படுகிற உபத்திரவத்தில் அவர்களை விசாரிப்பது மூன்றாவது உலகத்தால் கரைபடாதபடி தன்னை காத்துக் கொள்ளுகிறதுமே பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தி வேற ஒன்றும் பக்தி கிடையாது இன்னைக்கு உலகத்தில் பக்தின்னு சொல்லிட்டு செயின் போட்டு தொங்கிட்டு போவாங்க அழகு குத்திக்குவாங்க பக்தி பரவசத்தில் என்னெல்லாமோ அக்னி சட்டி எடுப்பாங்க அது உலகத்து மனுஷன் செய்யற பக்தி நம்முடைய பக்தி என்ன ஏழைகளை விசாரிப்பது உங்களுடைய சம்பாத்தியத்தில் ஒரு சின்ன போர்ஷன் யாருக்குன்னு இருக்கணும் நம்ம ஒரு சின்ன போர்ஷனை என்ன யாருக்கு கொடுக்குறோம் கத்திற்கு காணிக்கன்னு கொடுக்குறோம் அது வேற போர்ஷன் ஆனால் இன்னொரு பகுதி இருக்கு ஏழைகளை விசாரித்தல் திக்கற்ற பிள்ளைகள் அனாத பிள்ளைகள் திக்கற்ற பிள்ளைகள் விதவைகள் கைவிடப்பட்டவர்கள் இவங்களை விசாரிக்கிறது ஒரு பக்தி இன்னும் பைபிள் சொல்லுகிறது நீங்க யோபின் புஸ்தகத்தை படிச்சு பாருங்க தாய் தகப்பன் இல்லாதவன் அந்த பிள்ளைகள் என்னோடு சாப்பிடாமல் நாம் ஒரு நாளும் தனியா சாப்பிட்டதில்ல நம்ம சாப்பிடும் போது பூட்டிடுறோம் எளியவர்கள் வாஞ்சித்ததை நான் கொடாதிருந்து விதவையின் கண்களை பூத்து போக பண்ணி தாய் தகப்பன் இல்லாத பிள்ளை என் ஆகாரத்தில் சாப்பிடாமல் நான் ஒருவனாய் சாப்பிட்டது உண்டோ கேக்குறான் பாருங்க தாய் தகப்பன் இல்லாத பிள்ளைங்க என் கூட சாப்பிடாம நான் ஒரு நாள் கூட என்ன செஞ்சதில்ல தனியா சாப்பிட்டது கிடையாது தாவிது தன்னுடைய அரச பந்தியில மேபி போசத்தை உட்கார்ந்து சாப்பிட சொன்னான் மேபி போசத்தை யார் தெரியுமா சவுளுடைய பிள்ளை யோனத்தானுடைய பிள்ளை சவுளுடைய சந்ததி இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு ரெண்டு காலம் கிடையாது நொண்டி ஒரு சப்பானி முடமான போன ஆனா யோனத்தான தன்னுடைய மனசுல வச்சுட்டு அந்த எல்லாரும் சும்மா ராஜகுமாரா உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அங்க வரு ஆள் தூக்கிட்டு வருவாங்க யார மேபி போசத்தை அப்படி ஒரு வாய்ப்பு அவனுக்கு கிடைச்சது யோபு என்னைக்குமே தனியா சாப்பிட்டது இல்ல தாய் தகுப்பு இல்லாத பிள்ளைகளை வச்சு சாப்பிட்டு தான் செய்வான் இன்னைக்கு உலகத்து மனுஷன் பாருங்க அன்னதானம் செய்யறான் ஏழைகளுக்கு எவ்வளவோ கொடுக்குறாங்க ஆனா நாம அப்படிப்பட்ட பக்திக்குள்ள வந்திருக்கிறோமா 
திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும் படுகிற வேதனையில் அவர்களை விசாரிப்பதும் இது ஒரு பகுதி இது வெளியரங்கமான பக்தி உள்ள உள்ள பக்தி உலகத்தால் கரைபடாதபடி உன்னை காத்துக்கொள்வது உலகம் சொன்னா டிரெஸ்ல உலகம் இருக்கு பேச்சுல உலகம் இருக்கு மேக்கப்ல உலகம் இருக்கு உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் உலகத்தை உலகத்தில் உள்ளவைகள் உலகமும் அதன் ஆசை இச்சைகளும் ஒளிந்து போகும் உலகத்தின் வேஷம் கடந்து போகிறதே அப்படியானால் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் உனக்குள்ள இருக்கக்கூடாது உலகத்தால் உன்னை கரைபடாதபடி ஏசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் நிற்கிறாரு சீசர்கள் நிற்கிறாங்க திடீர்னு பிசாசு வந்துட்டான் யாரு அவனுடைய பெயர் அந்த இடத்துல எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உலகத்தின் அதிபதி வந்துட்டான் ஏசு உடனே சொன்னாரு இதோ உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனுடைய இது என்னிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லை அவ்வளவுதான் அந்த அறிக்கையிலேயே அவன் தலையில ஆணி அடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு போயிட்டான் இப்ப இந்த கூட்டத்தில் இந்த சண்டே சர்வீஸ்ல உலகத்தின் அதிபதி வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எத்தனை பேர் ஏதோ உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனுடைய என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க கை வைத்துங்க பார்க்கலாம் இதான் ஒரிஜினல் நில் பேலன்ஸ் அவுட் சொத்தமா அவ்வளவு விரும்பிட்டான் மொத்தமா கவுந்துருச்சு ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் உலகத்தின் அதிபதி எத்தனை காரியங்கள் நம்மட்ட இருக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு பிசாசு துரத்தின அது போக மாட்டேன்னு ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தி போகணும்னு சொன்னோன்னே இங்க உங்க சபையிலே ரொம்ப ஆள் என் ஆள் இருக்கிறான் போயிடுவேன் அங்க போட்டுமான்னு கேட்டுச்சு அது கேக்குது உங்க சபையிலேயே என் ஆள் எத்தனை பேர் இருக்கிறான் ரொம்ப பேர் இருக்கிறான் அவனுக்குள்ள போயிடுவான்னு அப்பதான் புரிஞ்சுது யாரு நம்ம ஆளுங்கள பாதி பேர் யாருதான் அவன் சைட்ல தான் நின்றுட்டு இருக்கிறான் கோவ போடுறோம் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்றோம் சண்டை போட்டுறோம் அவன் ஆளா தான் மாறிடுறோம் உலக ஆசைக்குள்ள போயிடுறோம் அவன் ஆளா தான் நம்ம மாறுறோம் ஏஜெண்டா மாறிடுறோம் நம்முடைய சபைக்குள்ள இருந்துகிட்டு நம்ம யாருக்கு ஏஜெண்டா இருக்கிறோம் அவனுடைய ஏஜெண்டா இருக்கிறோம் வேதம் சொல்லுகிறது உலகத்தால் கரைபடாதபடி தன்னை காத்துக் கொள்கிறது சுத்தமான பக்தி இந்த பக்தி விருத்தி அடையணுமா உலகத்தால் கரைபடாதபடி தன்னை காத்துக் கொள்ளுகிறது சுத்தமான பக்தி இந்த பக்தி எப்ப விருத்தி அடையும் வாசியங்கள் முதலாம் குருந்தியர் எட்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்டவைகளை குறித்த விஷயத்தில் நம் எல்லாருக்கும் அறிவு உண்டு நமக்கு தெரியுமே அறிவு இருமாப்பை உண்டாக்கும் அன்போ பக்தி விருத்தி உண்டாக்கும் அன்பு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கும் அன்பு தான் ஒரு மனுஷனுடைய ஜீவியத்துல இருக்கிற அந்த கரைபடாத ஜீவியத்தை இன்னும் விருத்தி அடைய செய்ய வைக்கக்கூடியது அன்பு நல்ல அபிஷ் அன்புனா என்ன மனுஷனை நேசிக்கிறது அல்ல ரோம ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்தாவின் மூலமாக அன்பு நமக்குள்ள வரும் பொழுது ஒரு பக்தி விருத்தி உண்டாகிறது நல்ல அபிஷேகத்துக்கு இடம் கொடுங்க நல்ல ஒர்ஷிப்புக்கு வாங்க காத்திரு கூட்டத்துக்கு வாங்க டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் தேவனுடைய சமூகத்தை வீட்டுல கூட நீங்க அனுபவிங்க நல்ல அபிஷேகத்துல நிரம்புங்க நான் எத்தனையோ வேற கேள்விப்பட்டேன் உனக்கு எங்க அபிஷேகம் கிடைச்சது வீட்டிலேயே கிடைச்சது எப்படி நம்ம முன்னாள் உபாசம் போட்டு வீட்டிலேயே உட்காந்துருந்தேன் ஆண்டுடைய சமூகத்துல கிடந்த அழுத எனக்கு அபிஷேகம் கிடைச்சது அபிஷேகம் வீட்டுல கிடைக்காதுன்னு கிடையாது நீ எங்க இருந்தாலும் தேவ சமூகத்துல உட்கார்ந்து அந்த அன்பு உனக்குள்ள பக்தி விருத்தி உண்டாக்கக்கூடிய அளவுல அபிஷேகத்துக்கு இடம் கொடுங்க உங்களுடைய பக்தி விருத்தி அடையும் முதலாம் குருந்தியர் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் பதினான்கு நான்கு அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான் அந்நிய பாஷையை பேசுகிறவன் தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான் அன்பு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கும் அந்நிய பாஷையை பேசுகிறவனுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகும் அடுத்த வசனம் நீங்கள் எல்லாரும் அந்நிய பாஷைகளை பேசும்படி விரும்புகிறேன் ஆங்கிலம் அந்நிய பாஷைகளில் பேசுகிறவன் சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படிக்கு அர்த்தத்தையும் சொல்லாவிட்டால் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவன் அவனிட மேன்மையுள்ளவன் ஆதலால் நீங்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்களாக வேண்டும் என்று அதிகமாய் விரும்புகிறேன் இங்கே அன்பு பக்தி விருத்தி உண்டாக்கும் அந்நிய பாசை தீர்க்க ஒரு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கும் அடுத்து தீர்க்க தரிசனம் சபைக்கு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கும் அதை நாம் சரியான விதத்தில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இன்னைக்கு பக்தி விருத்தியை குறித்து நாம் தெளிவான அறிவை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அந்நிய பாசை பேசுகிறவன் தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவன் மனுஷருக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான் இன்னைக்கு நம்மில் எத்தனை பேர் சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக நம்முடைய மற்றவர்களுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக நாம் செயல்படுகிறோம் இதுதான் பக்தி விருத்தி பக்தி விருத்தி அடையணும் இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப் இருக்கு நம்ம அந்த பகுதியில போக வேண்டாம் பக்தி பயபக்தி பக்தி விருத்தி 
இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா இருக்கு பக்திலேயே பரவச நிலைகள் எத்தனையோ இருக்கு இன்றைக்கு இந்த காலை வெளியில கத்தர் நீ சில காரியங்களில் விருத்தி அடைய வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறார் அப்படி நீ விருத்தி அடைய வேண்டும் என்பதில் அவர் வாஞ்சை உள்ளவராயும் இருக்கிறார் தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் ஈசாக்கு வர வர விருத்தி அடைந்தான் இயேசு அதிக அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் ஒருவன் யுத்தத்தில் ஜெயித்து தேசத்தை பெருக்கி விருத்தி அடைந்தான் ஒருத்தன் கையின் பிரயாசங்களை ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு வர வர விருத்தி அடைந்தான் இயேசுவோ ஞானத்திலும் அறிவிலும் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் சாந்தத்திலும் இணக்கத்திலும் சமாதானத்திலும் இறக்கத்திலும் மாயமில்லாத தன்மைகளிலும் அவர் விருத்தி அடைந்தார் தேவ கிருபையில் இயேசு விருத்தி அடைந்தார் அவரை அறிகிற அறிவில் அவர் விருத்தி அடைந்தார் இன்றைக்கு நம்முடைய விசுவாசம் எந்த அளவு விருத்தி அடைந்திருக்கிறது நமக்குள் தேவனுடைய வசனம் எவ்வளவு விருத்தி அடைந்து ஆளுகை செய்கிறது நம்முடைய பக்தி எந்த அளவு விருத்தி அடைந்திருக்கிறது ஒரு விசை கண்களை மூடுவோம் ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவரே என்னை விருத்தி அடைய செய்யும்படியாக இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்தீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் கடனாளியாய் இருப்பது உடைய திட்டம் அல்ல ஏதோ ஒரு கட்டுக்குள்ளே சிக்கிக் கொண்டு இருப்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல என்னுடைய விருத்தியை கண்டு நீர் சந்தோஷப்படும் தெய்வம் ஒரு பிள்ளை ஆசீர்வதிக்கப்படுறானா நிச்சயமா பெற்றோர்கள் சந்தோஷப்படுவாங்க அதுபோல நீ விருத்தி அடையும் பொழுது தேவன் சந்தோஷப்படுவார் எத்தனை பேர் இந்த காரியங்களில் விருத்தி அடையும்படியாக சமர்ப்பிக்கப் போகிறீர்கள் உங்களில் எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை விருத்தி அடைய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் தாவிதை நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைய செய்த தேவன் இங்கே வந்திருக்கிறார் ஈசாக்கை வர வர விருத்தி அடைய செய்த தேவன் இங்கே வந்திருக்கிறார் இயேசுவை அதிக அதிகமாய் விருத்தி அடைய செய்த தெய்வம் இங்கே வந்திருக்கிறார் ஆமா எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் முழங்கால் படியிடுவோம் இதெல்லாம் சொல்லணும்னு இல்ல போட்ட வேண்டிதான் நீ இருப்பது தேவனுடைய வீட்டில் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஆண்டவுடைய பிரசனத்தில் நீ இருக்கிறாய் இன்றைக்கு உன்னுடைய விசுவாசம் விருத்தி அடைவதை தேவன் காண விரும்புகிறார் நீ அந்நிய வாசை பேசி அபிஷேகத்தில் நின்று தேவனுடைய வார்த்தையை உச்சரிக்கும் பொழுது உன்னுடைய பக்தி விருத்தி அடைகிறது உன்னுடைய விசுவாசம் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசமாக விருத்தி அடையும் பொழுது தேவன் சந்தோஷப்படுவார் ஏசு ஒரு இடத்துல சொன்னார் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் இசைவேலுக்குள்ளே காண்டதே இல்லையே அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் உடையவர்களாய் மாறுவோம் ஆச்சரியமாய் இருக்கட்டும் உங்களுடைய விசுவாசத்தின் வளர்ச்சி உங்களுடைய குணங்கள் மாறட்டும் பரலோக ஞானத்தினால் நிரப்பப்படுவீர்களாக சுத்தம் சுத்தம் சமாதானம் சாந்தம் இணக்கம் இறக்கம் நற்கணிகள் பட்சவாதம் இல்லாத தன்மை கத்தர் உனக்குள்ள அந்த கிருபையை தருவாராக நீ விருத்தி அடைவது தேவனுடைய திட்டம் நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவது தேவனுடைய திட்டம் தேவன் திட்டம் பண்ணினதை செய்து முடிப்பார் அதை நிறைவேற்ற வல்லவர் தாவிது விருத்தி அடைந்ததுக்கு காரணம் தேவன் அவனோடு இருந்தார் ஈசாக்கு விருத்தி அடைந்ததுக்கு காரணம் கத்தர் அவனை நடத்தினார் விருத்தி அடைந்ததுக்கு காரணம் தேவன் அவரோடு கூட இருந்தார் ஆம் இப்பொழுது சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளில் வசனங்களில் எவைகளில் நீங்கள் விருத்தி அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் அதை கண்ண மூடி முழங்கால் போட்டு கத்தத்தை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எதுல உனக்கு உங்களுக்கு எதுல லேக்னஸ் தெரியும் எதுல குறைவுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எது உங்களுக்கு விருத்தி அடையணும்னு நீங்க எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நல்ல அறிவுள்ளவர்கள் வாஞ்சை உள்ளவர்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எதுல குறைவு இருக்கு எதுல நிறைவு வேணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆமே உன்னுடைய தேவை எதுல விருத்தி அடையணும்னு கத்தோடைய வார்த்தையை நீ கேட்கும் பொழுது குத்தப்பட்டாயோ அதை வாய திறந்து சொல்லுங்க ஹலலூயா கத்தாவே என் விசுவாசத்துல நான் விருத்தி அடையணும் எத்தனை பேர் கேட்க போறீங்க என்னுடைய பக்தியில் நான் விருத்தி அடையணும் 
मनुष्यारे उमे <laughs> उम्मीद उलगते <laughs> அந்த ஒன்ன வச்சே நீ ஒன்பதை ஆளுகை செய்யலாம் இந்த உலகத்தையே ஆளுகை செய்யலாம் ஹalleluya amen உன் விசுவாச கண்களை கர்த்தர் திறக்கிறார் amen உன் விசுவாசத்தை விரிவாக்குகிறார் hallelujah yeah. உன் தரிசனத்தை கர்த்தர் விரிவாக்குகிறார் hallelujah ரிக்கரப கதிடா கரதினமானியா उन्हें आलाइत दे देवन, उन्हें विरुद्ध ये देवी क्यों मरिया का आलाइत रख रहा है? हाले लुया, हाले लुया, हाले लुया, दिवा करा बाका, तिरा बाका, तिरा करा, माँ तिरा महान यारा, हमें, हमें, कतर उन्हें नूर बरंगा आशीर्वाद के बरुम घर आ रहे, नहीं विश्वासी कराया? हाँ, रूट अलवरे उन्हें उलगार Oh, oh, oh. 
Rabala Varia Rabala Karabala Regadanaman Karabaha Tiara Mana Sapta Ama Ona Katera Michael Ilama Lerikalam Ariu Ilama Lerikalam Anubavam Ilama Lerikalam Anal Deva no no Dirandal on every day, I told the world. On a kind of Paichi Milavatalam, Palaka Milavatalam, they even would not in the Niviriti Adaiwai, Kurubail Viriti Adaiwai, Bakthile Viriti Adaiwai, Viswasatil Viriti Adaiwai, Nana Tile Niviriti Adaiwai, Nalakunal, Varavar, Katarune Asir Vipar. என்னுடைய பிரசங்கம் நீ ஆசிர்வதிக்கப்படவில்லை என்று சொல்லவில்லை உனக்கு விசுவாசம் இல்லை என்று உனக்கு போதிக்கவில்லை ஞானம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஞானத்தில் நீ விருத்தி அடைய வேண்டும் என்று உனக்கு சொல்லுகிறது தேவனுடைய வார்த்தை நீ விசுவாசத்தில் விருத்தி அடைய வேண்டும் என்று உனக்கு சொல்லுகிறது பக்தியில் நீ விருத்தி அடைய வேண்டும் என்று உனக்கு போதிக்கிறது நீ வாஞ்சித்தாய் கத்தர் உனக்கு அதை கட்டளையிட போகிறார் Amen. Ini baru nak kali lu nviswa sa viruti ada yum, un bakti viruti ada yum. Hallelujah. Un kayin prayasan gal viruti ada yum. Kat terunai ke Hallelujah.